பாடல்கள் மற்றும் படங்களை பார்க்கணும் இப்பவே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க நம்ம கோல்டன் சினிமாஸ் மறக்காம பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிருங்க போய் <laughs> 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 நியூஸ்ல கொடுக்க வேண்டியது இருக்கும் போல இருக்கு அந்த கிழமை இருந்துட்டு அது பெரிய நியூஸ் ஆயிடுமா என்ன ரொம்ப அசந்து தூங்கிட்டேன் அட போயா நீ வேற எனக்கு ஈரோ கோலையே நடிங்க போச்சியா இதுக்கு நீ செத்துருக்கலாம் நீதான் சத்தம் போட்டு ஊரை கூட்டினியா அவ்வளவு சீக்கிரம் இந்த உலகத்தை விட்டு நான் போயிட மாட்டேன் வணக்கம் நாங்க பாட்டு பாடுற பாய தேடி வந்தோம் என்ன விஷயம் இந்த ஊர்ல இருக்கிறவங்க உங்களுக்கு பாட்டு பாடுற பாய்னு சொல்றாங்க உங்களுக்கு அப்படி ஒரு பேர் வர என்ன காரணம் இல்ல இப்போ உங்களுக்கு என்ன வேணும் நாங்க ஒரு டிவி ப்ரோக்ராம்க்காக வந்திருக்கோம் இறந்து போன மியூசிக் டைரக்டர் ரவீந்தர் சார பத்தி தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக வந்திருக்கோம் ஏன்னா இறந்து போய் பத்து வருஷம் ஆகுது அதுக்கு அவரோட டேலண்ட்டை புரிஞ்சுக்கிட்டு ஆரம்ப காலத்துல இருந்து அவருக்கு ஹெல்ப் பண்ணி நீங்க என்கரேஜ் பண்ணது நீங்க தானே நாங்க தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் சார் அதை பத்தி தெரிஞ்சுக்கலாம் தான் வந்தோம் அது சரி ரவீந்திரநாத் பேரும் புகழும் இருக்கிற ஒரு ஆள் தான் அது அவரோட திறமை இப்போ அதை பத்தி நான் சொல்லி என்னாக போகுது ஆனா நீங்க தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம் ஒண்ணு இருக்கு அதை இந்த கேமரால எல்லாம் பிடிக்க வேண்டாம் பாட்டு மேல எனக்கு இருக்கிற ஆர்வத்தை வச்சுதான் ஊர்க்காரங்க எனக்கு வச்சிருக்கிற பேர் பாட்டு பாடுற பாய் பழைய கிராம போனையும் ரேடியோவும் ரிப்பேர் பண்ணி கொடுக்கறது மெத்த செஞ்சு விற்கிறது இதுதான் என்னோட தொழிலே ஹம் நான் என்னத்தன்னு சொல்றது அந்த ஆளை பத்தி சொல்ல ஆரம்பிச்சா இன்னைக்கு ஒரு நாள் பத்தாது அந்த ஆளுக்கு அன்னைக்கு ஒரு பத்து பன்னெண்டு வயசு இருக்கும் இதே தெருவில் வைத்த தடவைக்கிட்டு பாட்டு பாடிக்கிட்டு வந்தான் வீடு எங்கடான்னு கேட்டால் வடக்கில் மலபார்னு சொன்னான் ஊர்லேயும் யாரும் இல்லையா அப்புறம் சாப்பிட்றதுக்கு வாங்கி கொடுத்தேன் சாப்பிட்ட பிறகு சில பாட்டுகள் பாடினான் எல்லாம் பாகவதரோடதும் எம் எஸ் விஸ்வநாதரோடதும் எல்லாம் பழைய பாட்டு அப்புறம் அதுவே வழக்கமாயிருச்சு இங்கே வந்து பழைய பாட்டுகள் பாடுவான் கிராம ஃபோனில் பாட்டை கேட்டுட்ருப்பான் ஆனால் அந்த ஆள் பாடுறதை கேட்கும்போது ஒரு தனி சுகந்தான் அன்புள்ளாப்பா உங்க உடம்புல ஓடின அந்த சங்கீத ரத்தம் கொஞ்சமாவது இந்த இளைய கலைஞன் ரத்தத்திலையும் ஓடணும் உங்க ஆசீர்வாதத்தால இன்னைக்காவது அந்த செலக்ஷன் கமிட்டிக்கு சுய புத்தி வரணும் தூர்தர்ஷனுக்கு நான் நாலாவதடைய ஆடிட்டிங் டெஸ்ட் போறேன் என்னைக்கு தான் நானும் ஒரு பெஸ்ட் பிளேபேக் சிங்கர்னு இந்த மாதிரி அவார்டு எல்லாம் வாங்கி எங்க அம்மா கையில கொடுத்து அவங்க இந்த டேபிள்ல கொண்டு வந்து வைக்க போறாங்களோ பெரிய சிங்கர் பொறுப்பிட்டு போல இருக்கு சிரிடி சிரி உனக்கெல்லாம் ஏமல மரியாதையே இல்ல ஆனா நீயும் ஒரு நாளாவது என்னையே சுத்தி சுத்தி வர வேண்டிய நாள் வரும் 
ஆனா இப்ப எல்லாம் என்ன பார்த்தா உனக்கு கேவலமா தெரியுது இல்ல காலையில பஸ்க்கு காசு வேணும்னு கேட்டப்போ உன்னோட கஞ்ச பிசினாரி அண்ணனும் இந்த மாதிரிதான் கேவலமா பார்த்தா இந்த வீட்டிலேயே எங்க அம்மா ஒரு ஆளுக்கு மட்டும்தான் எனக்குள்ள உள்ள பாடகனை அடையாளம் கண்டுபிடிக்க முடியுது ஒரு உண்மையான கலைஞனை அடையாளம் தெரிஞ்சுக்க ஒரு கலைஞனால மட்டும்தான் முடியும் அம்மாங்க டே மாணிக்கம் என்ன மீன் இருக்கு என்ன வேலை இரு வரே நீங்க வரவே வேணாம் மீன் வேலை ஜாஸ்தி ஆயிடுச்சு ஜாஸ்தி ஆயிட்டா நான் மீன் வாங்காம போய்டுவேனா முதல்ல வாங்குன மீனுக்கு பணத்தை கொடுத்துட்டு அப்புறம் மீனை வாங்குங்க சச்சி கிட்ட போய் பணம் வாங்கிக்கணும் சொன்னேன் இல்ல நான் லால கேக்க சொன்னீங்க நீங்க யார கேட்டு விலை ஜாஸ்தியான மீனை கொடுத்தேன்னு எனக்கு ஒரே திட்டு அந்த காசை வாங்குறதுக்கு நான் எத்தனை நாள் நடக்கணுமோ எனக்கு தெரியல ஆஹா நல்ல சூப்பர் மீன் இந்த மீன் குழம்பு வச்சா அமக்கலமா இருக்கு நீ ஒரு கிலோ குடு சச்சி கிட்ட பணத்தை வாங்கிக்கும் போது இந்த மீனுக்கும் சேர்த்து பணத்தை வாங்கிக்க அதெல்லாம் சரிப்பட்டு வராதுமா பணத்தை கொடுத்துட்டு மீனை வாங்கிக்கங்க டேய் உங்க அப்பா வருஷ கணக்கா எங்க வீட்டுக்கு மீன் வித்திருக்காரு முக்காவாசி கடல்ல தான் வாங்கியிருக்கோம் இது வரைக்கும் அவர் என்கிட்ட பணம்னு ஒரு வார்த்தை கேட்டது இல்ல உன் மீன் எல்லாம் மொத்தமா அழுகி போட்டோம் ரவீந்திரன் மாஸ்டர் வீடு இதுதானே ஏன் கேக்குறீங்க நீங்க ரவீந்திரன் சாரோட மனைவியா ஆமா நாங்க சேனல்ல இருந்து வரும் ரவீந்திர சார பத்தி ஒரு ப்ரோக்ராம் இருக்கு அதான் இங்க யாரும் டிவி சீரியல் ஆக்ட் பண்றதா இல்ல சீரியல் இல்லங்க சாரோட திறமைகளை அடையாளப்படுத்துற மாதிரி ஒரு சின்ன ப்ரோக்ராம் அவ்வளவுதான் அவர் இறந்ததுல இருந்து ஆளுங்க வந்துகிட்டு தான் இருக்காங்க அவர் வீடு போட்டோ அவார்டு எல்லாத்தையும் படம் எடுத்துட்டு போயிட்டு இருக்காங்க அதனால எங்களுக்கு என்ன லாபம் நீங்க கிளம்புங்க ஐயோ கொஞ்சம் நெல்லுங்க ஆண்டி உங்க ஸ்டேட்மெண்ட்டையும் இந்த வீட்டையும் கவர் பண்ணலாம் எங்க ப்ரோக்ராம் கம்ப்ளீட் ஆகாது ஆண்டி கொஞ்சம் ஹெல்ப் பண்ணுங்க ஆண்டி யாரோ உங்க சேனல்ல இருந்து வந்திருக்காங்க அப்பா பத்தி ஏதோ படம் எடுக்க வந்திருக்காங்க அப்படியா வாங்க 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 இங்க சாரோட பையனா ஆமா நான் சின்னவ சரத் சந்திரன் மூத்த பையன் ஒருத்தர் இருக்கா ஆனா அப்பாவோட சங்கீத ஞானம் எல்லாம் எனக்கு மட்டும் தான் இருக்குன்னு எல்லாரும் சொல்றாங்க அப்படின்னா உங்களுதான் முதல்ல இன்டர்வியூ எடுக்கணும் அதுக்கு என்ன நீங்க கேமரா ரெடி பண்ணுங்க நாம உள்ள எடுத்துக்கலாம் இல்லைன்னா அவுட்டோர்ல எடுத்துக்கலாம் அவுட்டோர்ல எடுக்கலாம் ஆனா முதல்ல அம்மாவை கேள்வி கேட்கணுமே அதான் நல்லா இருக்கும் அம்மா ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் நீங்க இவ்வளவு தூரம் கேக்கும் போது நான் எப்படி வேண்டாம்னு சொல்லுவேன் ஆனா இதெல்லாம் டிவில வரும் இல்ல நல்ல சாரி கூட கட்டலனா என் புருஷனுக்கு அது கெட்ட பேர் இல்ல அதுக்கு என்னமா நீங்க சாரி மாத்திட்டு வாங்க நாங்க வெயிட் பண்றோம் அதல்ல கட்டனா பட்டு புடவை தான் கட்டிட்டு வரணும் பட்டு புடவை கட்டிட்டு வாங்க हां அதுக்கு கட்டிக்கிறதுக்கு பட்டு புடவை ஒண்ணு இல்லையே எப்படியும் நீங்க படம் புடிச்சு தான் ஆகணும் அதனால நீங்களே பட்டு புடவை வாங்கி தாங்க இப்படி கை வச்சிட்டுமா சரி நல்லா இருக்குல்ல ஆ நல்லா இருக்கு அப்ப ஆரம்பிக்கலாம் சரி இப்ப நான் என்ன சொல்லணும் என்னடா பொம்பளை இது பட்டு சரிய வாங்கி கொடுக்க வச்சிட்டாங்கல அது மட்டும் இல்ல ஷூட்டிங் நடக்கறதுனால வீட்ல சமைக்க முடியலனு வீட்ல எல்லாருக்கும் பிரியாணி அவர் வீட்டுக்காரர் எப்படி தான் அந்த அம்மாவை சமாளிச்சாருனே தெரியல வீட்டுக்காரர் எல்லாரும் கலைஞன் மகான் எல்லாம் சொல்லுவாங்க ஆனா எங்களுக்கு ஒரு 10 பைசா கூட யாரும் உதவி பண்ணது கிடையாது ரவீந்திரன் சரோட பாட்ல உங்களுக்கு எந்த பாட்டு ரொம்ப பிடிக்கும்னு சொல்ல முடியுங்களா என்ன இந்த வராண்டாவில் அவர் ஃப்ரெண்ட்ஸுங்களோட உட்காந்துக்கிட்டு ஆ ஒன்று கத்துற சத்தம் கேட்கும் நான் அதை கவனிக்க கூட மாட்டேன் பாட்டெல்லாம் எப்படி உருவாச்சுன்னு கேட்டீங்கன்னா அதை பற்றி எனக்கு சுத்தமாக தெரியாது போதும் இவங்க பொலமல ஆடியன்ஸ் கேட்டால் அந்த மியூசிக் டேரக்டரோட மரியாதையே போயிடும் சரி அடுத்தது வணக்கம் இவரு பேரு தபலா பாஸ்கர் ரவீந்திரன் சாரோட ஒவ்வொரு அசைவும் இவருக்கு நல்லா தெரியும் ஆரம்ப காலத்துல இருந்து இவரு ஃப்ரெண்டா இருக்காரு இப்ப பேசலாம் தவளா பாஸ்கர் சொன்னாதான் எல்லாருக்கும் தெரியும் ஆனா ரவீனாத மாத்தி தவளா பாஸ்கர் கூப்பிடுவாரு ஹாஸ்பிட்டல் இருக்கீங்க திடீர் திடீர்னு இதயத்துல ஏதாவது பிரச்சனை வந்துடும் உடனே ரவீனா பையன் என்ன ஹாஸ்பிட்டல் கொண்டு வந்து அட்மிட் பண்ணிருவான் நான் இங்க அட்மிட் ஆகி ஒரு வாரம் ஆகுது இன்னும் கொஞ்ச நாள்ல எல்லாம் சரியாயிடும் அதுக்கப்புறம் போய் தவளா வாசிக்க போய் வேண்டிதான் இப்ப இப்ப சொன்னதெல்லாம் கட் பண்ணிருங்கயா நான் ஏதோ நல்ல பேர்ல வாழ்ந்துட்டு இருக்கேன் இவன் சரியான குடிகாரன் ஊர்ல யாரும் பேசிட கூடாது இல்ல ராஜகுமாரி சோஜா சோஜா வணக்கம் நான் தான் விஸ்வநாத ஜோசப் விஸ்வநாத சார் பாட்டை தொடர்ந்து பாடினதுனால அவரே எனக்கு வச்ச பேர் தான் அது உன்னெல்லாம் அவர் கச்சேரிக்கு நான் தான் ஆர்மணி வாசிச்சேன் அதெல்லாம் ஒரு காலம் நாலு தடவை சினிமால பாட்டு பாட சான்ஸ் கொடுத்தாரு ரெக்கார்டிங் ஸ்டுடியோ போகும்போதுலாம் வேலையை விட்டுட்டு போயிடுவேன் வேலையை விட்டுட்டு போறதுனால நீ இனிமே பாட வேணா வேலையை மட்டும் பாருட்டாரு இவரு பெர்னாண்டஸ் மியூசிக் டைரக்டர் ரவீந்திரனோட பாட்டுகள்ல முக்கிய பங்கு வகிக்கிற கிளாரனட் வாசிச்சதுல இப்பவும் பிரபலமா இருக்கிறது பெர்னாண்டஸ்
வெளியில் வாங்க அவுட்டோரில் எடுக்கலாம் சிவா கேமராவை ஸ்டாண்டில் போட யார் ஸ்டாண்டில் வைக்கணும் நல்ல வேலை இங்கே வந்தீங்களே நாங்கள் வீட்டுக்கு வந்தபோது நீங்கள் இல்லையே உங்கள் அப்பாவை பற்றி உங்கள் அனுபவத்தை சொன்னால் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் சரி வாங்க தொப்பியை கழட்ட மாட்டானோ ஹலோ நீங்கள் ரைட்ஸ் வாங்கியிருக்கீங்களா ரைட்ஸா என்ன ரைட்ஸா ரைட்ஸ்னா உரிமை பத்திரம் அதெல்லாம் வாங்கினதுக்கப்புறம் இந்த இடத்துல ஷூட்டிங் வச்சுக்கோங்க ஒரு வருஷத்துக்கு எத்தனை தடவை வராங்கன்னு தெரியுமா பல ப்ரோக்ராம்ஸ்ல பல விதத்துல அப்பாவை பத்தி பேசிய சம்பாதிச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க இனிமே அதெல்லாம் நடக்காது நீங்க நீங்க இல்ல நீங்க இல்லன்னா இன்னும் நிறைய பேர் வராங்க சங்கீத சக்கரவர்த்தி ரொம்ப திறமை இருக்கிற கலைஞன் இதெல்லாம் நிறைய கேட்டாச்சு அந்த சங்கீத சக்கரவர்த்தியோட குடும்பத்துல அடுப்பு எரியுதா இல்லையாங்கிறத பத்தி எல்லாம் உங்களுக்கு கவலை கிடையாது தமிழர்களோட மனசுல இன்னைக்கு ஒழிச்சுக்கிட்டு இருக்கிற அற்புதமான பல பாடல்களை கொடுத்த அவரோட வீட்டுல டெய்ல போடுறதுக்கு சக்கர தோழி இருக்கு கேட்டிருக்கீங்களா பேரையும் புகழையும் மட்டும் தின்னா வயிற்று பசி தீந்து போயிடுமா அவார்டு கடையில கொடுத்த அரிசி கொடுப்பாங்களா இல்ல அதை வச்சுட்டு சோறு போடுவாங்களா எங்க அப்பா இறந்து போனப்ப நான் ஸ்கூல்ல எஸ் எஸ் எல் சி படிச்சுக்கிட்டு இருந்தேன் அதோட என் படிப்பு நின்று போச்சு அவரோட ரசிகர்கள் ஊர்காரங்களா ஒன்னா சேர்ந்து ஆற வாரமா அவருக்கு செய்ய வேண்டிய இறுதி மரியாதைகள்லாம் செஞ்சு முடிச்சுட்டாங்க அன்னைக்கு வந்தது அவங்க மட்டும் கிடையாது கடன் கொடுத்தவங்களும் வந்துட்டாங்க அந்த கடனை அடைக்கிறதுக்கும் குடும்பத்தை காப்பாத்துறதுக்காக அன்னில இருந்து இன்னைக்கு வரைக்கும் ஓடிக்கிட்டு இருக்க ஒண்ணு மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க என்னோட உடம்புல கடைசி மூச்சு இருக்கிறவர என் அப்பாவோட திறமைகளையும் அவர் எழுதின பாடல்களையும் நீங்க எப்படி ஜிகினா வேலை பண்ணி வித்து சம்பாதிக்கிறத என்னால அனுமதிக்கவே முடியாதுங்கிற யோ இவன விட அவங்க அம்மா எவ்வளவு பெட்டரியா இவங்கிட்ட அஞ்சு பத்து கொடுத்து அனுப்பி விட்டுறலாம் அஞ்சு பத்து எல்லாம் வாங்கிட்டு எங்க அப்பா பாட்டு எழுதி கொடுத்திருக்காரு அது அந்த காலம் இப்ப எபிசோட் கணக்கு தான் புரியலையே புரியற மாதிரி சொல்றேன் இந்த ப்ரோக்ராம்ல எத்தனை எபிசோடு ரெண்டு ஓகே ஒரு எபிசோட் டிஸ்கவுண்ட்ல விட்டு ஒரு எபிசோட் சார்ஜ் பண்ணிக்கலாம் ஒரு ஒரு லட்சம் ரூபாய் கொடுத்துருங்க ஒரு லட்சமா எதுக்கு சார் காப்பி ரைட்ஸ் இருக்குல்ல அப்படின்னு தெரியாதா இருந்தாலும் யாரு ப்ரொடியூசர் ஓ ப்ரொடியூசரா இப்பதானே வந்தீங்க நாங்க ரெண்டு பேரும் ஆரம்பத்துல இருந்து பேசுறோம் ஒரு லட்சம் வேணும் அதை இப்ப கேஷாவோ டிடியாவோ இல்ல செக்கோ கொடுத்துட்டு ஷூட்டிங் ஆரம்பிங்க இல்ல இல்ல செக் வேணா அது கிளியர் ஆகி கேஷ் ஆகல ப்ரொடியூசரோட கிளாஷ் ஆயிடும் நீ முதல்ல கேமரா கொண்டு போல வை நம்ம கிட்ட எஸ்பிபி சாரும் ஜானிங் மேடம் ஸ்டேட்மெண்ட் இருக்குல்ல அதை வச்சு அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் அதுல இல்ல இல்ல சார் என்னது சட்டன கோவ பட்டு கிளம்பிட்டீங்க எந்த மெட்ருக்கு காம்ப்ரமைஸ் ஒன்னு இருக்குல்ல இதுல என்ன காம்ப்ரமைஸ் இருக்கு நாங்க இந்த ப்ரோகிராம் பண்ணல ஹலோ சார் ரேட் தான் பிரச்சனைனா இப்ப இருக்கிற விலைவாசி எல்லாம் கன்சிடர் பண்ணி நானும் கொஞ்சம் இறங்கி வர ட்ரை பண்றேன் பிசினஸ் டீல்ல கொஞ்சம் முன்ன பின்ன தான் இருக்கும் எனக்கும் தெரியும் ஒரு எபிசோடுக்கு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் தான் கூட போதும் உங்க பேர் என்ன சொன்னீங்க சச்சின் மாமா <laughs> 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 நீ போய் வெற்றியோட திரும்பி வா நான் உனக்கா இங்க வெயிட் பண்றேன் சரி எவ்வளவு தூரம் இறங்கலாம் ஒரு பதினஞ்சாயிரம் அந்த பருப்பு எல்லாம் இங்க வேகாது ஐயாயிரம் ஓகேவா அதுவும் வேகாது மூவாயிரம் வேலைக்கே ஆகாது ரெண்டாயிரம் அது கீழே வந்து ஆட்டோ காசு கூட தெரியாதா நீ போய் பேசு புதுசுலையா <laughs> ஆனா இந்த வழக்கமா சொல்றத கொஞ்சம் மாத்திக்கேனா பேரையும் புகழையும் கொடுத்தா பசி போகுமையா அவார்ட கொடுத்தா அரிசி கொடுப்பாங்களா இத கேட்டு கேட்டு எனக்கு போர் அடிச்சு போர் அடிச்சு போச்சுனா இதுக்கு ஏன் கூட சுத்துற வண்டி ஏற ஹாஸ்பிடல்ல இருந்து பாஸ்கர் அண்ணா கூட்டி வரணும் ஜெயில இருந்து வெளியில கொண்டு வர மாதிரி சொல்ற இன்னும் அது என்னடா அது அது தெரிஞ்சா டாக்டர் ஆயிருக்க மாட்டேன் இன்னங்க இந்த பில்ல பே பண்ணனும் பில்ல இதுக்கு புதுசா இருக்கு அத ஆல்ரெடி கட்டிட்டேனே அது லேப் ஆட் பில்லுங்க இன்னும் 360 ரூபாய் கொடுக்கணும் என்னது என்ன சொன்னாங்க 360 ரூபாய் தரணுமா கூட இத பத்தி ஏ முதல்லயே சொல்லல ரெண்டு நாளைக்கு முன்னாடி ஞாபகப்படுத்திட்டேன் அப்ப டிஸ்சார்ஜ் பண்ணும்போது பே பண்றேன்னு சொன்னீங்கல இப்படி நினைச்சு நினைச்சு பில் தெரிங்க இது ஹாஸ்பிடல்ல இல்ல கந்து வட்டி கடையா இந்த இந்த ஏமாத்திர வேலை எல்லாம் எங்கட்ட வெச்சுக்காத என்ன மிஸ்டர் ஒண்ணுல சும்மா உங்க பேஷியன்ட்டோட ब्लड ஏ யூரினியும் டெஸ்ட் பண்ண பில் தான் அது யூரின் டெஸ்ட் வேணா பண்ணிரலாம் انا ब्लड டெஸ்ட் பண்ணிருக்காங்கன்னு மட்டும் சொல்லிடாதீங்க அந்த உடம்பல ஒரு துளி ரத்தமா தான் இருக்கானு பார்த்து சொல்லுங்க உடம்பு ஃபுல்லா சாரையம் தான் ब्लड இருந்தா தான் எதுக்கு ஹாஸ்பிடல் கூட்டிட்டு வர போறேன் சரியான தண்ணி பரல் இத வர இருங்க என்ன சச்சின் இவ்வளவு நேரமா பணத்தை கொடுத்துட்டு கிளம்ப வேண்டாமா வெளிய போனா காத்து வாங்கலாம் பாரு அதுக்கு யாரும் காசு கேட்காம இருந்தா சரி உங்க கையில இருக்கிற காசை கொடுங்க
ஜெனிஃபர் கிட்ட கேட்டு பார்க்கலாமா ஆ நான் நினைச்ச நீ சொல்லிட்ட எனக்கு அவ கிட்ட தான் கேட்கணும்னு தோணுது நீங்க தைரியமா போய் கேளுங்க எனக்கு <laughs> 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 தெரியும் <laughs> டீசன்ட்டா பேசுற அப்ப பணம் கட்டலன்னா போக விட்டுறீங்களா போய் அவ பணத்தை வாங்கிட்டு வா என்ன சந்தில சிந்து பாற உங்க பேர் சிந்துவா நீ கிளம்பு அம்மா எங்க போனோம் நீங்க எங்க வரீங்க நம்ம பாயை பாத்து ரொம்ப நாள் ஆச்சு நீங்க யாரையும் பார்க்க வேணாம் டாக்டர் சொன்னது ஞாபகம் இருக்குல்ல வீட்டுக்கு போய் ரெஸ்ட் எடுங்க அவரை பார்த்துட்டு உடனே கிளம்பிடுறேன் பார்க்க வேணாம்னு சொல்றல நீங்க கிளம்புங்க யோ போற வழியில சாராய கடையை பத்தா நிறுத்த சொல்வாரு வண்டி நேர வீட்டுல தான் போய் நிக்கணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ்ங்க யாராவது கூப்பிட்டாங்கன்னா தேவர ஜாக்கிரதையா பாத்துக்கங்க பெருசு ஜூட் விட்டுற போகுது அப்ப என் மேல உங்களுக்கு நம்பிக்கை இல்லல நான் பாயை பாத்துக்கிறேன் இருங்க எங்க போறீங்க தண்ணி அடிக்க மாட்டேன் உங்க அப்பா மேல சத்தியம் பண்ணதுக்கு அப்புறம் உங்களுக்கு நம்பிக்கை வரல இல்ல சரி கிளம்பற ஏய் நம்ம கிளம்பறோம் போகும்போது ரோடு சரியில்ல அது சரியில்ல பிரேக் பிடிச்சா உன் காதை ஒட்டச்சிடுவேன் நான் வட்டாப்பா நேர நேரத்துக்கு சாப்பிடு நல்லா ரெஸ்ட் எடு நான் வட்டுமாப்பா சரி சரி கிளம்பு சொன்னது ஞாபகம் இருக்குல போபோ பாஸ்கர் உள்ள வரலையா இப்பதான் அனுப்பி விட்டேன் வீட்டுக்கு போய் ரெஸ்ட் எடுக்க சொன்னேன் இந்த ஏரியால சுத்திட்டு இருந்தாருனா அப்புறம் தனக்கு பெட்ரோல் போட்டுக்கணும்னு தோணும் அப்படி தோணுச்சுன்னா ஹாஸ்பிட்டல் பக்கம் வராதான் டாக்டர் சொல்லிட்டு ஹாஸ்பிட்டல்னு போனா காசு போனா நிறைய செலவாகுமே இங்க இருக்கிற சில்லற காசு எல்லாம் பொறுக்கி கொடுத்து அனுப்பலாம்னு பார்த்தா ஆட்டோக்கு கூட அந்த காசு பத்தாது உங்க நிலைமை என்னன்னு எனக்கு தெரியாதா நடக்கிறது தன்னால நடக்கட்டும் ஃபேக்டரியில ஸ்ட்ரைக் தொடர்றதுனால கஷ்டமா தான் இருக்கும் வேலை விஷயமா ஏதாவது நல்ல செய்தி வந்திருக்கா இல்லையா பத்து இருபது நாள் ஆயிருக்கும் இல்லையா சமாதானத்துக்காக சில பேர் பொடிவாதத்தை விட்டுட்டு போயிட்டாங்க தினப்பொழுத ஓட்டுறது பெரிய பிரச்சனையா இருக்கு இதுல ஆஸ்பத்திரி செலவு வேற அடுத்தது இவரு சின்ன பிள்ளைக்கு சொல்ற மாதிரி உங்க கிட்ட படிச்சு படிச்சு எத்தனை தரமா சொல்லிருக்க இவருக்கு எதுக்கு இடம் கொடுக்குறீங்க நான் இடம் கொடுக்கலன்னா இவன் இதை விட்டுட்டு போறானா ரோட்ல போனா ஆட்டோக்காரன் இடிச்சிட்டு போறான்னு சொல்லித்தான் நான் இவனை இங்க உட்கார வச்சிருக்கேன் அதே சமயத்துல போத தலைக்கிருச்சுன்னு வச்சுக்க பாத்தியெல்லாம் வாசிக்க ஆரம்பிச்சிருவாரு உங்க பாலிய சிநேகிதர் ரவீந்திரநாத்தை பத்தி டிவி கேமரா முன்னாடி ஆகா ஓகோன்னு நீங்க புகழ்ந்தது நானும் கேட்டேன் கிட்டத்தட்ட எனக்கு தகட்டி போச்சு பெரிய சங்கீத மேதை பாடுறதுக்காகவே பிறந்தவர் சங்கீத சக்கரவர்த்தியா எங்களெல்லாம் ஒதுக்கி வச்சுட்டு அவரோட சரித்திரத்தை நீங்க எழுதின முடியுமா என்ன கேமரா முன்னாடி உட்காந்து சொல்ல முடியாத பல விஷயங்களும் உங்க சங்கீத சக்கரவர்த்தியோட வாழ்க்கையில நிறைய இருக்கு அவரோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாரும் அதை பத்தி மட்டும் பேசலையே ஒரு உண்மையான கலைஞர் எதிர்பார்க்கிறது வெறும் பணம் காசு இல்ல தம்பி அவர் இறந்து பத்து வருஷம் ஆயும் கூட ஆளுங்க இன்னும் அவரை ஞாபகம் வச்சிருக்காங்கல்ல இன்னும் ஐம்பது வருஷம் கழிச்சு கூட எல்லாருடைய ஞாபகத்திலே அவர் இருப்பாரு இத பத்தி எல்லாம் உங்ககிட்ட சொன்னா உனக்கு புரியாது அது சரி எனக்கு அதெல்லாம் புரிய தேவையில்லைங்க அதெல்லாம் புரிஞ்சுக்கணும்னு எனக்கு எந்த ஆசையும் கிடையாது வா வா வர வேகத்தை பார்த்தா கோபத்தில் இருக்கிற மாதிரி இருக்கு சச்சினோட கடன் எதுக்கு இங்க எழுதி வைக்கிற போஸ்டர் அடிச்சு ஓட்ட வேண்டியதானே வாங்கின காசை மறக்கிறவங்க இருக்கிறப்ப இப்படி எழுதி வைக்கிறதுல தப்பே இல்ல கடன் கொடுக்கறதுக்கு ஆதாரம் வேணும் அதுக்காக தான் உங்க கண்ணு முன்னாடி நான் எழுதி வைக்கிறேன் அதுக்காம செவத்துல எல்லாம் கிரிக்கி வைக்கிற இல்லைன்னா மட்டும் இந்த இடம் ரொம்ப சுத்தம் ஆக்சுவலா 
என்னோட ஹேண்ட் ரைட்டிங் தான் இந்த சுவரையே ரொம்ப அழகா காட்டுது இங்க இருக்கிற ஆயிட்டம் எல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா அழிற மாதிரி அதுவும் தன்னால அழிஞ்சு போக போகுது கிருக்கு இன்னும் என்ன வேணா கிருக்கு நான் அழியறதுக்காக எழுதல என்ன கணக்கு போட்டு வாங்கணுங்கிறதுக்காக தான் எழுதுறேன் ஏய் என்னது நானூறு நீ முன்னூத்தி அறுபது தானே தந்த ஓஹோ பணம் கேக்குறப்ப போன்ல எந்த மாதிரி வழிஞ்ச ராஜேஷ் கிட்ட நானூறு ரூபாய் கொடுத்தேன் என்னது அவன் ஹாஸ்பிட்டல்ல முன்னூத்தி அறுபது ரூபாய் தானே தந்தா மீதி பணத்தை கிட்ட தரலையே ஒருவேளை அத பாஸ்கரன் கையில தந்திருப்பானா ஹலோ அங்க குடுத்த இங்க குடுத்தேன்னு மழுப்பன சரி இதை இப்ப தருவ பெரிய தொலைய போச்ச இதுக்கு பசம கந்தோட்டி வாங்கி இல்ல போல இருக்கு அது சரி இப்ப நான் உனக்கு தொல்லையா வேணுங்கறப்ப எந்த பினான்சியரும் உனக்கு கிடைக்கலையே அப்ப கிடைக்கல இல்ல அத காச என்னி கொடுத்திருக்கேன் இப்ப இழிக்கிறான் டேய் ரெண்டுல ஒன்னு முடிவு பண்ணிட்டு தான் நான் கிளம்புவேன் பணம் இப்ப தருவ இந்தா உன்னோட அசலு அசலுக்கு வட்டி வட்டிக்கு வட்டி வட்டிக்கு குட்டி எல்லாம் தந்துற என்ன தயவு செஞ்சு கேவலப்படுத்தாத பணத்தை திருப்பி தரப்ப இந்தியன் ரூபீஸ் ஆகணுமா இல்லனா அமெரிக்கன் டாலர்ஸ் திருப்பி தரணுமா சொல்லு கேளுச்ச சொல்லிக்கிறோம் இனி பாஸ்கர் அண்ணா ஹாஸ்பிடல் பில் பே பண்ணனும்னு ஹோட்டலுக்கு ஃபோன் பண்ணி பாரு பை நான் சொல்றத நீங்களும் கவனமா கேளுங்க இந்த கணக்கு மொத்த மாத்திக்காம இனி ஒரு பைசா கூட எங்கட இருந்து எதிர்பார்க்காத ஏய் அந்த கரி துண்டை வச்சிரு போய்டு மறுபடி கணக்கு எழுது நல்ல கரி துண்டை என்னோட கணக்குல எழுதிராத ஏன்டா சும்மா எல்லாம் அந்த பொண்ண போய் வெறுப்பே சொல்ல சும்மா ஜாரிக்குதா இதெல்லாம் வழக்கமா நடக்குறதானே அவளை பாக்கும்போது எனக்கு தாரா தான் ஞாபகத்துக்கு வருவா அந்த வெகுலித்தனம் குறும்பு இவ வயசுல தாராவும் அப்படிதான் இருந்தா அந்த வழியா போகும்போது போய் பாக்கலாம்னு தோணும் ஆனா எங்க வாசல்லயே கழுகு மாதிரி நிக்கிறான் ஒரு கிருக்கன் நானும் அவங்கள பார்த்து ரொம்ப நாள் ஆச்சு நான் இப்படி இங்க உட்காந்து பேசிட்டு இருந்தேன்னா என்னோட வேலை எல்லாம் நின்று போயிடும் திரும்ப நாளைக்கு வரேன் ஆஹ் இன்னும் நிறுத்தலையா கொஞ்ச நேரம் அதுக்கு ரெஸ்ட் கொடுங்களேன் அந்த பக்கமா போயிட்டு இந்த பக்கமா வர்றாரு வாயா வா பாஸ்கர் என்னையா இது உன்னை போய் ரெஸ்ட் எடுக்க சொன்னால சச்சி என்ன ரெஸ்ட் எடுக்க சொல்ல அவையாரு அவங்க அப்பா சொன்னால நான் கேட்க மாட்டேன் என்ன மிரட்டி பார்த்தா அது நடக்குமா என்ன ஹாஸ்பிட்டல்ல இருந்து டிஸ்சார்ஜ் பண்றதுக்கு பணத்துக்கு அவன் வேணும் கள்ளு குடிக்கிறதுக்கும் கை செலவுக்கும் அவங்க கிட்ட கை நீட்டி தலைய சுரிஞ்சுகிட்டே நின்னத மறந்துடாத அதுக்கு அவன் குடுத்து வச்சிருக்கணும் அவங்க அப்பன் தோல்ல கை போட்டுட்டு பல வருஷம் சுத்திட்டு இருந்தவன் இந்த தபையில பாஸ்கர் என்னையா சொல்ற அவங்க அப்பா எனக்கு குடுத்த சுதந்திரத்தை குடுக்கணும் சும்மா குடிக்காத தம் அடிக்காதனா எப்படியா ஒரு நாள் அவனுக்கு நான் மரியாதனா என்ன கத்து குடுக்கறேன் பாரு ஒரு அடி செவுல குடுத்தன வச்சுக்க அப்படியே பம்பர சுத்துற மாதிரி சுத்தி வருவோம் சுத்தலன்னா ஒருத்தான் <laughs> <laughs> எனக்கு அவர் நினைவாவே இருக்கு 
பையன் விசா அனுப்பி இருக்கிறதா போன் வந்ததா தானே நேத்து பார்த்தப்ப சொன்னாங்க அது நேத்து சொன்னது இன்னும் அதே யோசிச்சுட்டு இருக்கீங்களா அம்மா அந்த பல்பு கொஞ்சம் எடுங்க போறவங்க எல்லாம் போகட்டும்மா நமக்கு விதிச்சிருந்தா நாமளும் போவோம் இல்லன்னா இங்க இருந்தே மேல போக வேண்டியதான் சொர்க்கத்துக்கு போகாம இறப்போம் நம்ம மண்ணு அதானே அங்க போய் இறந்தா தான் சொர்க்கத்துல இடம் கிடைக்கும் நவ் ஐ எம் செவன்டி சிக்ஸ் அண்ட் யுவர் டேட் இஸ் செவன்டி நைன் அவர் டேஸ் ஆர் கவுண்டட் யூ நோ தாத்தா போன வேகத்துல திரும்பி வராரு என்னாச்சுப்பா கிளப்புக்கு போலியா இன்னைக்கு விளையாடுனா சரிப்பட்டு வராது என்னாச்சு தாத்தா நேத்து ஆடி தொலைச்சதெல்லாம் இன்னைக்கு ஜெயிச்சிருவேன் சொல்லிட்டு வீரப்பா போனீங்க உன் கையில இருந்து கடன் வாங்கின இருநூறு ரூபாய் நாளைக்கு விளையாடி நான் திருப்பி கொடுத்துறேன் இன்னைக்கு சகுனம் சரியில்ல பேக்கர் ஹி ஸ்பாயில் மை மூட் பேபி யூ கெட் மீ சம் கோல்ட் வாட்டர் யாரு பாத்துட்டு இவ்வளவு டென்ஷனா இருக்கீங்க அடா அதான் அந்த சச்சின் இருக்கானே அவன் முகத்தை பார்க்கும் போது ஸ்டூபிட் இருக்கானே அவங்க அப்பன் அவனோட முகம் தான் எனக்கு ஞாபகத்துக்கு வருது அந்த கசப்பான ஞாபகங்கள் இதெல்லாம் கொஞ்சம் மறக்க கூடாதா எத்தனை வருஷம் ஆச்சு மறக்கிறதா I will never forget the devil's face. Yellame, yellarku therinjadu thana. Then how dare you will ask me to forget all? Huh? Ah. Oh. Mm. Ah. Inda, idha Sara avula room la poi yetti vei. Sara ena pandra? Naan paakala. Ah. Ava ortha nala tha enoda dreams ella spoil aayiduchu. Yellana inda naatle irundhu eppadi kashtapada vendi avasiyam irundhirukada. Ethana varsha nala na yethaiyum marakka maten. Sippa andha bottle la vaangunga illa na thooki potu odachiruvaru. Oh. என்ன ஒரே சத்தம் அப்பா கோவத்தில் இருக்காரா ம் வழக்கம் போலதான் இன்னைக்கு விளையாட போறப்போ எதிரில் சச்சி வந்தானா நம்ம ரவீந்திரநாத் சார் பையன் இல்ல சச்சி சச்சியை பார்த்தா தாத்தாக்கு சுத்தமா பிடிக்காது ஆண்டி எதை பத்தி யோசிச்சுட்டு இருக்கீங்க காலையில இருந்து இங்க ஏதாவது உட்காந்துருக்கீங்க ஏதாவது டிசைன் போட்டீங்களா எங்க போட்டீங்க ஊசிய கையில வச்சு சும்மாவே உட்காந்துருப்பீங்க போதும் எந்திரிங்க டிசைன் எல்லாம் நாளைக்கு பண்ணலாம் நீ போமா நான் இன்னும் கொஞ்ச நேரம் இங்க இருந்துட்டு வரேன் இன்னும் கொஞ்ச நேரத்துல பொழுது சாஞ்சிரும் இந்த மர கிளைகளுக்கு நடுவுல வானத்துல நிறைய பறவைகள் பறக்கும் அது பறந்து பறந்து அப்புறமா காணாமலே போயிடும் அப்புறம் இருள் சூழ்ந்த வானத்துல அங்கங்க நட்சத்திரங்கள் தெரியும் அதுவும் இந்த மரக்கிளைக்கு அந்த பக்கம் இருக்கும் தூங்காம கண்ணிமைக்காம உங்களையே அது பார்த்துட்டு இருக்கும் அதானே சொல்ல வரீங்க நிற்பதுவே நடப்பதுவே பறப்பதுவே நீங்கள் எல்லாம் சொப்பனம் தானோ நிற்பதுவே நடப்பதுவே பறப்பதுவே நீங்கள் இது எந்த சினிமால வர பாட்டு பத்தாம் கிளாஸ்ல வந்து உனக்கு சினிமா பாட்டு வருதா இது பாரதியாரோட கவிதை இது கூட உனக்கு தெரியவே இல்ல ஓஹோ நீ கவிதை எல்லாம் படிக்க ஆரம்பிச்சியா இத பத்தி எல்லாம் தெரியணும்னா எப்பவாவது ஸ்கூல் பக்கம் போயிருக்கணும் என்கிட்ட வந்து படிக்கிறேன்னு சொல்றதோட சரி கூப்டா வராம எஸ்கேப் ஆயிடுது முதல்ல எக்ஸாம் மட்டும் வரட்டோ அப்ப தெரியும் நான் யாருன்னு எப்பவும் புஸ்தகத்திலே முடிக்க இருக்கிற உன்ன விட நான் அதிக மார்க் எடுக்கலன்னா பாரு ம் என் கூட எழுதும்போது கூட நீ இதத்தான் சொன்ன ஆனா பரிட்ச அன்னைக்கு காணாம போயிட்டியா ஓ சகல கல அவள ஒரு உள்ள தான் இருந்தீங்களோ ஏன் இன்னைக்கு பாட்டு கச்சரல எதுவும் கிடையாதா சாப்பாட்டு கச்சரி ஆயிடுச்சா உள்ள ஏதாவது மிச்ச இருக்கா இல்லையா என்ன அவன் சொன்னதுல என்ன தப்பு இருக்கு நீ பரிட்சைக்கு எத்தனை தடவை பணம் கொடுத்த ஒவ்வொரு தடவை பரிட்சை நெருங்கும் போதெல்லாம் ஏதாவது ஒரு காரணம் சொல்லுவ ஃபீஸ் கொடுக்கிற பணம் தான் வேஸ்ட் என்னவோ இது மட்டும் தான் வேஸ்ட் மாதிரி பேசுறீங்க ஆமா படிக்கிறதுக்கும் பாடுறதுக்கும் திறமைகள் வேணும் அதெல்லாம் தானா நமக்குள்ள வளருத அதெல்லாம் நம்ம அடிச்சு பழுக்க வைக்க முடியாது வேற எப்படி பழுக்க வைக்கலான்னு சொல்லு அதையும் சொல்ல வேண்டியதானே தம்பி சச்சின் ஆ என்ன இந்த நேரத்துல வந்திருக்கீங்க அது ஒண்ணு இல்ல சச்சி வாங்க உட்காருங்க 
இவரு திருநெல்வேலி மியூசிக் கிளப் சேர்ந்த ஆளுங்க கிளப்போட ஜூபிலியும் அப்பாவோட பிறந்தாலும் ஒரே நாள்ல வந்திருக்கு அதுக்கு அப்ப என்ன செய்ய சொல்றீங்க அது இல்லப்பா அன்னைக்கு நடக்கிற நிகழ்ச்சியோட அப்பாவோட பாட்டை கேட்டு கச்சேரி நடத்தலான்னு இருக்காங்க ஜேசுதாஸ் தலைமை தாங்குறாரு ரவீந்திர மாஸ்டர் ப்ரோக்ராம்ன்றதுனால தாஸ் சார் வராம இருக்க மாட்டாரு ரவீந்திர மாஸ்டரோட பையன் நல்லா பாடுவாரு சொன்னாரு தப்பான ஆளோட பேசல அவங்க சச்சின் தான் பாட சொல்றாங்க இது வரைக்கும் நான் பாடு யாராவது கேட்டிருக்கீங்களா இல்ல நீங்க கேட்டிருக்கீங்களா இல்ல இல்ல நீங்க கேட்டீங்களா இல்ல அப்படின்னா இந்த ஆளு சொல்றத நம்பி நீங்க எல்லாம் கிளம்பி வந்துட்டீங்க நல்லா வந்தீங்க இந்த பாருங்க எனக்கு பாட்டு எல்லாம் பாட தெரியாது அதோட இந்த பாட்டு கூத்துல எல்லாம் எனக்கு சுத்தமா இன்ட்ரெஸ்டே இல்ல அன்னைக்கு எங்க அப்பா பாட்டு பாட்டு ஊர் எல்லாம் சுத்தினதால தான் இன்னைக்கு நான் தெருவில் நின்றுட்டு இருக்கேன் இப்ப நானும் அவரை மாதிரி ஊர் ஊரா சுத்தி தண்ணி அடிச்சு குப்புற விழுந்து கிடக்கிறத பாக்கணும்னு ஆசையா இருக்குல்ல எதுக்காக இந்த கொலவெறி பாத்ரூம்ல தனியா குளிக்கும் போது கூட பாட்டு முழு முழுக்க கூடாதுன்னு முடிவு எடுத்திருக்கிற என்ன உங்க அப்பா நினைச்சாலும் பாட வைக்க முடியாது எதிர்க்கிறேன் இந்த ஆளோட பேச்ச கேட்டுட்டு எங்களை இன்சல்ட் பண்றதுக்கு தான் இங்க கூட்டிட்டு வந்தியா அட்வான்ஸா வாங்கின பணத்தை திருப்பி கொடு நாங்க இப்பவே கிளம்புறோம் அட்வான்ஸ் தந்தீங்களா அது எதுக்கு அது உன்னை எப்படியாவது பாட வச்சிடலாம்னு நினைச்சேன் அதனால இவங்க கிட்ட கொஞ்சம் பணத்தை வாங்கிட்டேன்பா யோ உனக்கு கொஞ்சம் கூட வெக்கம் இல்லையா பாட்டு பாடி சம்பாதிக்காம என் குடும்பத்தை எப்படி காப்பாத்தணும்னு எனக்கு தெரியும் அது உங்களுக்கு பொறுக்கல இல்ல எங்களுக்கு எங்க அப்பா விட்டுட்டு போனதுல வெறும் கடனும் அவமானம் வந்தா அது நான் சமாளிக்கிறது போதாது அவங்கள்ட்ட காசு வாங்கியிருக்கல முதல்ல திருப்பி கொடு அத நான் செலவு பண்ணிட்டேன் தம்பி செலவு பண்ணிட்டேன்னா திருடியாவது கொண்டு போய் அவங்ககிட்ட திருப்பி கொடு இங்க வந்து நிக்காத அண்ணா இங்க வாங்க நீங்க இப்ப கிளம்புங்க பணத்தை வீட்டுக்கு அனுப்புறேன் என் பொண்ணுக்கு ஹாஸ்டல் ஃபீஸ் கட்டி ரெண்டு மாசம் ஆச்சு தம்பி ஹாஸ்டலை விட்டு வெளில அனுப்பிச்சுடுவேன்ட்டாங்க வேற வழி இல்லாம தான் என்ன சொல்றீங்க இதையே நீங்க எங்கிட்ட முதலே சொல்லல இங்க ஏதாவது கைமாத்தா வாங்கி அனுப்பிருக்கலாம்ல நான் சொன்ன கேட்டதால தானே அவன் நர்சிங் படிச்சுட்டு இருக்கா இப்ப என்ன பண்றதுன்னு தெரியலையே நீ ஒன்னும் டென்ஷன் ஆகாத ஆயிரம் ரூபா அனுப்பணும் அதை நான் எப்படியாவது ரெடி பண்ணிடுறேன் உன்னை எப்படியாவது பாட வைக்கணும்னு ஒரு நட்பாசையில ஓடி வந்தேன் பரவாயில்ல வரம்மா ஒரு நிமிஷம் எவ்வளோ ட்ரை பண்ணாதும் அவ்வளோ பணத்தை எவர் அரேஞ்ச் பண்ண முடியாது இந்த கம்மல் அண்ணனுக்கு தாமா இப்போதைக்கு இதை தவிர எனக்கு வேற வழி தெரியல பரவாயில்லை <laughs> 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 தம்பி அப்படின்னா இவரோட கிட்னியை நாம தான் வாங்கி வச்சு பாதுகாக்கணும் இவர் கிட்னியை வச்சு சட்னி கூட பண்ண முடியாது ஏன் இந்த மாதிரி பொடிவாதம் பண்றீங்க நீ என்ன என்ன வேணாலும் திட்டிக்கடா இன்னைக்கு நான் குடிப்பேன் யாராவது வாங்கி கொடுத்தா இன்னும் நான் குடிப்பேன் எந்திரிச்சு கூட வாங்க நான் வாங்கி தரேன் சேனல்ல இருந்து அன்னைக்கு வந்து உங்க அப்பா பத்தி எடுத்தாங்களே அத டிவில போட்டுக்காங்க அத பாத்துட்டு சைலண்டா போனான் அப்ப வேணு நினைச்சேன் இவன் ஃபுல் டாக்கர் தான் திரும்பி வருவான்னு ரவி அண்ணன் போய் இன்னையோட பத்து வருஷம் ஆகுது அந்த நினைவுகள் வந்து வந்து போனதால என்னால தாங்க முடியலடா பையா அது சரி என்னவோ மத்த நல்லா தண்ணி அடிக்காத மாதிரி எங்க அப்பாவை பத்தி எனக்கே வருத்தம் கிடையாது உங்களுக்கு என்ன உனக்கு உங்க அப்பா மேல பாசம் இல்ல அதான் நீ குடிக்கிறது இல்ல ஆனா உங்க அப்பாவுக்கு மேல நல்ல பாசம் இருந்துச்சு அதனாலதான் அவரு குடிச்சாரு தம்பி குடிகாரனோட இதயத்தை அப்படியே பொழந்து பாரு அதுக்குள்ள அன்பு பாசமும் தான் இருக்கும் மையெழுதும் கண்ணிரண்டு மனவாளன் வரவுக்கு பூக்கோலம் போட்டதும் நீயோ கஸ்தூரி நிலாவினில் கனவு புல் பாய்தனிலே உறங்காதிருந்தவளே உறங்காதிருந்தவளே
அனுராகம் நீட்டும் என் நேரம் உன் பொன்முகம் காண கண்ணோரம் காதல் வந்திடும் கண்ணோரம் காதல் வந்திடும் வளையல்கள் சினங்கிடும் கையாலே வீரம் தொட்டு மழைத்தது வாராயோ வளையல்கள் சினங்கிடும் கையாலே வீரம் தொட்டு மழைத்தது வாராயோ முழு திங்கள் உதித்திடும் முகிலோரம் முரசோலை முழங்கிடும் பாராயோ முழு திங்கள் உதித்திடும் முகிலோரம் முரசோலை முழங்கிடும் பாராயோ நீங்கள் கையில் அல்வா தாராதே 
என்ன வேலைக்கு போகும்போது எக்ஸிகூட்டிவ் மாதிரி ஷர்ட் போட்டு வரவனாமா எக்ஸிகூட்டிவ் ஷர்ட் உங்க அப்பனா வாங்கி தருவா இந்த இந்த கழுத்துல கட்டு இது எங்க தள்ளிட்டு வந்த என் ஃப்ரெண்ட் ஒருத்தி ஸ்கூல்ல படிக்கிறா அவளோட டை தான் இது அந்த பேண்ட் அவுத்திட்டு இத கட்டு அப்படி செஞ்சா இது கோவணம் ஆயிடும் எல்லாரும் பயந்துடுவாங்கடா கில்லடா பேண்ட் அவுத்திட்டு இத கழுத்துல கட்டுன்னு சொன்னா கழுத்துல கட்ட எதுக்குடா பேண்ட் அவுக்க சொல்ற இங்க கூட எப்படி நீ காட்ற இருக்கு குச்சி பார்க்க கிர வேணானா ஐயோ நான் அந்த மாதிரி இல்ல என்னடா டேய் யாராவது பார்த்தா என்ன நடப்பா விட்ட கொஞ்சம் <laughs> 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 வணக்கம் சார் வணக்கம் இவரை பத்தி தான் நான் இன்னைக்கு உங்ககிட்ட சொல்லியிருந்தேன் சார் உட்காருங்க தேங்க்யூ எந்த வேலையை பத்தி சொல்ற ஒரு சேல்ஸ்மேன் போஸ்ட் காலியா இருக்குன்னு நீங்க தானே சார் சொன்னீங்க அந்த வேலையை தான் இவருக்கு ஓ அதுவா பிசினஸ்ல இப்ப டல்லா இருக்கியா புது போஸ்டுக்கு ஆளே தேவையில்லை இல்ல வந்து ஐயோ அப்படியெல்லாம் சொல்லாதீங்க சார் நீங்க எனக்கு வாக்கு கொடுத்துருக்கீங்க அதுக்கு வேறால போட்டனே ஆனா ஒரு வேலை இருக்கு அந்த வேலைக்கு பெருசா கஷ்டப்பட வேண்டியது இல்ல எதுக்கு சார் தம் கட்டுறீங்க ஃப்ரீயா விடுங்க நான் எப்பவுமே கேஷுவலா தான் சார் ட்ரெஸ் பண்ணுவேன் வேலை கிடைக்கணும்னா எப்படி எல்லாம் ட்ரெஸ் பண்ணணும்னு எவன் தான் சார் சொன்னான் பார்ட் டைம் ஒர்க் ஒண்ணு இருக்கு நீ யாருன்னு யாருக்குமே தெரியாது டெய்லி மூணு மணி நேரம் வேலை என்ன முடியுமோ ஒன்னால நிச்சயமா முடியும் சார் நீங்க எந்த வேலையை கொடுத்தா நான் அதை செய்வேன் அது என்ன வேலை எதுன்னு கூட கேட்க மாட்டேன் சார் சம்பளம் மட்டும் கொடுத்தா போதும் சார் நீங்க வேலையை கொடுக்கலன்னா கூட கேட்க மாட்டேன் சம்பளத்தை மட்டும் கரெக்டா கொடுத்துட்டீங்கன்னா சந்தோஷம் இல்ல என்னாலும் உங்களுக்கு புரியணும்னு சொன்னேன் யோ கோயா வா என்ன சார் கூப்டிங்க ஓ டியூட்டி முடிஞ்சிரலாம் முடிஞ்சதோ இந்த Dress ஐ விட்டு கொடுத்துரு சரி சார் செகண்ட் ஷிப்புக்கு மேத்யூக்கு பதிலா நீ மேயர் தான் அவனுக்கு ஆக்சிடென்ட் ஆயிடுச்சு கொஞ்ச நாள் ரெஸ்ட் வேணுமா ஓகே ஆரம்பத்துல கொஞ்சம் உடம்பு வலிக்கும் அதுக்கு அப்புறம் தலை வலிக்கும் இதெல்லாம் கொஞ்ச நாளைக்கு தான் அதுக்கு அப்புறம் பலக்கமே ஆயிடும் இந்த வேலை உங்களுக்கு கஷ்டமா இருக்கும்னு தோணுச்சுன்னா நீங்கள வேற வேலை தேடிக்கோங்க கிரீடத்தை கொடுங்க ஆஹா ஃபிட்டிங் எல்லாம் கரெக்டா இருக்குத அந்த ஆளை விட உங்களுக்கு தானே இது பொருத்தமா இருக்குது இதை விட இந்த ட்ரெஸ் இன்னொருத்தருக்கு ரொம்ப பர்ஃபெக்டா கட் ஆகும் இவன் அப்பனுக்கு எனக்கு <laughs> 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 
இதுக்குள்ள ஒரு ஏசி போட்ட நல்லா இருக்குமே சாதாரணமா வெறுத்தா கூட பரவாயில்ல எங்கெங்கயோ வெறுக்குதுரா கல்யாணம் தான் கட்டிக்கணும் ஓடி போலாமா ஓடி போய் கல்யாணம் தான் கட்டிக்கலாமா இல்ல வரது தாய்க்குள்ள பாட்ட பாட்டு அம்மா என் அழைக்காத உயிர் இல்லையே அந்த எலும்பை குடிக்கிறானா இல்லையானே தெரியல ஏடா குடும்பம் கண்ட இடத்துல எல்லாம் இருக்குது சொரிஞ்சு விடுறதுக்கு இதுக்குள்ள இன்னொரு ஆளை உடனே போல இருக்கு ஹலோ வெள்ளக்காரி ஹே இந்த பொம்மையை பாத்தியா கொஞ்சம் ரிலடா பண்ணி போறாங்க <laughs> 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 காலையிலிருந்து <laughs> 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 நீ ஓ வீட்ல சொல்லிட்டியா எங்க என்ன ரொம்ப பிஸி யூ نو அவருக்கு எப்ப பார்த்தாலும் பிசினஸ் பிசினஸ் இப்போ கூட பிசினஸ் விஷயம் பார்த்தா ஐ திங்க் சான் பிரான்சிஸ்கோ போய் இருக்காரு அதுக்கு அப்புறம் அவர் அடுத்த நாள் ஃபிலாடெல்ஃபின் போய் இருக்காரு என்னது ஷாப்பிங் பண்ணலாம்னு இருந்தேன் ரெண்டு மூணு சீடிஸோ அப்புறம் ஜீன்ஸ் டாப் மறந்துடாத இன்னைக்கு ஒரு ட்ரீட் இருக்கு அதெல்லாம் மறப்பனா டியர் எங்க அண்ணா ஸ்டேட்ஸ்ல இருந்து அனுப்புற டாலர்ஸ் எல்லாம் நான் உனக்காக தான இன்வெஸ்ட் பண்ணப் போறேன் வந்துட்டு <laughs> 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 ஒவ்வொரு செயலுக்கும் அதுக்கு எதிர்வினையான செயல் அதோட சமமான செயலும் இருக்கும் தண்ணியோட கணம் அதிகமா இருந்தா லேசான பொருள் மேல மிதக்கும் அது மட்டும் இல்ல தண்ணிய விட வெயிட்டான பொருள் தண்ணி கடியில மூழ்கிடும் இத பத்தி நாம அடுத்து வரப்போற பாராகிராஃப்ல இன்னும் விரிவா படிக்க போறோம் என்னென்ன பாக்குற நல்லா புரிஞ்சுதா இல்லையா எத்தனை தடவை இதையும் சொல்லி கொடுக்கறத ஏமாடி நம்ம பேசாம பிசிக்ஸ் படிக்கலாமே இந்த கெமிஸ்ட்ரி சுத்த போர் அப்ப கெமிஸ்ட்ரி பாஸ் பண்ண வேண்டாமா கரண்ட் வந்ததுக்கு அப்புறம் படிக்கலாம் வெளிச்ச இல்லைன்னா ஏன் மண்டே இல்ல பிசிக்ஸ் சுத்தமா ஏறாது வெளிச்ச இல்லாம படிக்க கூடாதுங்கறது என்னோட பிரின்சிபல் முதல்ல படிக்கணும்ங்கற இன்ட்ரஸ்ட் வேணும் நான் படிக்கிறது உன் தலையிலேயே ஏத்திக்காத இப்படி ডেইলি படிக்க சொன்னா வேற என்ன ஆகும் கொஞ்சம் அப்படி அப்படி தான் இருக்கும் ஹா வெளியிலேட்டு <laughs> 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 நீங்களுக்கு <laughs> 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 தம்பி கொஞ்சம் கைகால் பிடிச்சு விடு
தாராதானிக்கு ப்ரபோஸ் பண்ண பையன் எவ்வளவு ஒரு நல்ல வரன் தெரியுமா அவனும் அவனோட அப்பா அம்மாவும் அன்னைக்கு வந்து தாராவை பார்த்து சந்தோஷமா எல்லா முடிவும் எடுத்தாங்க கல்யாணம் முடிஞ்சதும் என்னையும் அவளையும் கூட்டிட்டு போக விசாவுக்கும் ஏற்பாடு பண்ணிட்டு தான் வந்திருந்தான் கடைசியில என்னாச்சு எல்லாம் ஸ்பாயில் ஆயிடுச்சு அவன் கல்யாணமும் நடக்கல நாங்களும் போக முடியல அதெல்லாம் எங்களுக்கே நல்லா தெரியும் நம்ம கம்யூனிட்டில அது தெரியாம யாரு இருக்கா பேரும் புகழும் வசதியோடவும் இருந்த என் குடும்பம் ஒரே நல்ல சுக்கு நூறா போனது அன்னைக்கு தானே அன்னில இருந்து அந்த கெட்ட பேரை சுமந்துகிட்டு நான் வாழ்ந்துட்டு இருக்கேன் அப்புறம் தான் யோசிச்சேன் இந்த மரியாவோட ஹஸ்பண்ட் கல்யாணம் ஆன புதுசுல அவருக்கு ஷிப்ல தான் வேலை அவரு வெளிநாட்டுக்கு போயிட்டா எங்க ஆசை நிறைவேறிடும்னு நினைச்சோம் ஆனா அந்த ஆளுக்கு அப்படி ஒரு நினைப்பே இல்ல கல்ல குடிச்சு உடம்ப கெடுத்துக்கிட்டு முப்பத்தெட்டு வயசுலயே போய் சேர்ந்துட்டாரு அதுக்கப்புறம் ரீட்டாவோட ஹஸ்பண்ட் எவ்வளவு ஆஃபரோட வந்தாரு அப்பவும் நினைச்சேன் எங்க ஆசை எல்லாம் நிறைவேற போகுதுன்னு அந்த பிராமிஸ் லேண்டோட மன்னன் மிதிச்சுட்டு இந்த உலகத்தை விட்டு போயிடலாம்னு நினைச்சேன் பட் ஹீ வாஸ் போனவன் திரும்ப வரவே இல்ல அங்க வேற ஒரு பொண்ணை கட்டிக்கிட்டு ரொம்ப சந்தோஷமா வாழ்ந்துட்டு இருக்கான் என்னைக்காவது அந்த லேண்ட்ல நான் கால மிதிச்சா அவனை கண்டுபிடிச்சு நாலு சாத்து சாத்தணும் இப்போ அவ மேல தான் நான் நம்பிக்கை வச்சிருக்கேன் மூணு பொண்ணுங்க இருந்தும் நான் சாதிக்க முடியாததை என் பேத்திய வச்சு நான் சாதிக்கணும் இவ்வளவு ப்ரப்போஸ் பண்ண வரவங்க யாரா இருந்தாலும் எங்களை வெளிநாட்டுக்கு கூட்டிட்டு போறேன்னு வாக்கு கொடுத்தாதான் நாங்க கல்யாணத்துக்கு ஒத்துக்குவோம் இது எங்களுக்கு இருக்கிற கடைசி வாய்ப்பு அதை தெரிஞ்சுக்கிட்டு தான் அவனும் எழுதியிருக்கான் நாங்க இஸ்ரேலுக்கு கிளம்புறதுக்கு முன்னாடி இங்க வந்து பேசி முடிவு பண்ணலாம் நினைச்சோம் அவன் புத்திசாலிங்க எனக்கு அவனை ரொம்ப பிடிக்கும் போய் மூணு நாலு வருஷம் தானே ஆகுது அதுக்குள்ள பாருங்க அப்பாவையும் அம்மாவையும் கூட்டிட்டு போறான் அவன் நல்ல வேலையில இருக்கான் நாங்க அங்க போய் செட்டில் ஆயிட்டு ஒரு அஞ்சாறு மாசத்துக்குள்ள உங்க எல்லாருக்கும் விசா வாங்கிட்டு அவன் வருவான் அப்போ நீங்களும் வந்துருங்க அங்க வச்சே கல்யாணத்தை முடிச்சிருவோம் ஓ சந்தோஷம் சந்தோஷம் இதுக்கு மேல எதுவும் சொல்ல வேண்டாம் சந்தோஷத்துல எங்க ரெண்டு பேருக்கும் கோரிய பிச்சுக்கிட்டு வாரத்துல பறந்து போற மாதிரி எல்லாம் இருக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் தேங்க்யூ தேங்க்யூ வெரி மச் காஃபிய குடிங்க குடிங்க அது சரி ஜெனிக்கு எங்க பையனை பிடிக்குமான்னு தெரியலையே அவ எதுவும் சொல்லலையே என்ன சொல்றது அவளுக்கு பிடிக்குங்க இல்லைனாலும் உங்க பையனோட ஒரு நல்ல பையன் நம்ம கம்யூனிட்டில வேற எங்க கிடைக்கும் சொல்லுங்க அவ இதுக்கு கண்டிப்பா ஒத்துக்கிட்டா அந்த கிழவனும் கிழவியும் ஒரு சாக்கல என்ன போட்டு அப்படியே தூக்கிட்டு போயிருவாங்க போல இருக்கு ஏண்டி நீ என்ன மணிக சாமானா சாக்கல கட்டி தூக்கிட்டு போறதுக்கு வாழ்க்கையில <laughs> ஒரு <laughs> 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 நாளைக்கே கல்யாணம் நீ வெளிநாடு போயிடுவேன் அப்ப நீ ருபீஸ்ல கடன் தர வேண்டாம் அங்க சில்லரி அமைஞ்சு டாலர்ஸ் மட்டும் இங்க என் கலக்கு நீ டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணி விடே போதும் நமக்குள்ள தொடர்பு விட்டு போயிடக்கூடாதுல்ல அந்த பணத்தை வாங்கிதான் இங்க ஃபுல்லா சுனாம்பு அடிக்கணும் இவ குடுக்கிற காசுக்கு வெத்தலைக்கு போட கூட சுனாம்பு கிடைக்காது அதானே எங்க ஊத்திருவியோன்னு பார்த்தா என் மேல ஊத்தலையா காசுக்கெல்லாம் நல்ல அனுபவிக்க போறீங்க அட்லீஸ்ட் குடிச்ச கிளாஸ் கழுவி வச்சுட்டு போடி ஒரு பொண்ணு குடிச்ச கிளாஸ் கழுவி வச்சா மானம் ஒண்ணும் போயிடாது அவன் நம்ம கிட்ட விளையாட்ட பேசிட்டு போனாலும் உள்ள ரொம்ப வருத்தத்துல இருக்கா பாபா காலையில ரூம் எடுக்கும் போது ரெஜிஸ்டர உங்க பேர்ல மாத்தி எழுதலான்னு கூட நான் நினைச்சேன் அந்த நேரத்துல அந்த ரிசப்ஷன்ல இருக்கிற பொண்ணு எக்ஸ்கூஸ் மீ இவங்க மேட மாரியா தேவி தானே கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க அந்த பொண்ணு கிட்ட நீங்க முக்கியமா சொல்லிடுங்க நாம இங்க தங்குற விஷயம் யாருக்கும் தெரிய கூடாதுன்னு தேவையில்லாத போன் கால்ஸும் விசிட்டர்ஸும் எதுவும் வேண்டாம் பூஜா எங்க பூஜா அம்மா ஷீ இஸ் வெரி நாட்டி நாம இங்க டூர் ஒன்னு வரல அத மறந்துடாத என்ன சாரி மா இஸ் ஓகே கம்
இந்தமா கொஞ்சம் நில்லு இந்த ஹோட்டல்ல எல்லாம் இப்படி தானா சாரி நான் தெரியாம என்ன தெரியாம இந்த ஹோட்டல் மேனேஜர் கொஞ்சம் நான் பார்க்கணும் இங்க இருக்கிற ஸ்டாஃப்க்கு டிசிப்ளின் மேனேஜ் எல்லாம் தெரியுமானு நான் அவர்கிட்ட கேக்குறேன் அவ ஏதோ தெரியாம விளையாடிட்டா விட்டு நின்னே இதெல்லாம் அப்படி விட்டுற கூடாது இப்ப Dress எடுத்து போட்டா இப்படி பண்ணா இங்க இருக்கிற பெட்டிக்கும் திங்ஸ்க்கும் என்ன பாதுகாப்பு இருக்கு காஸ்லியான பல பொருட்கள் உள்ள இருக்குல சார் நான் அப்படிப்பட்ட பொண்ணு இல்ல தெரியாம நடந்துருச்சு சாரி சாரி சொன்னா ஐடிச்சா வழக்கமா ரூம் க்ளீன் பண்ண வரும்போது சூப்பர்வைசர் இருப்பாங்களே அவங்க எங்க சார் அவருக்கு தெரிஞ்சா એમ வேளை போய்டும் போட்டோ எனக்கு என்ன அவங்க கிட்ட சொல்லி தான் அங்கிள் வேளை விடுங்க அவதான் தெரியாம பண்ணிட்டேன்னு சொல்றாள ஜூனியரா சார் ம் இட்ஸ் ஓகே உன்னோட பேர் என்ன ஜெனிஃபர் நைஸ் நேம் சாரி மேடம் இட்ஸ் ஓகே நீ போமா அவங்க <laughs> 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 அப்புறம் மேனேஜர் மாதிரி ஒருத்தர் இருக்கான் அவங்க எதுக்காக ஹோட்டல் கொண்டு தங்குறாங்க தெரியல நான் எதுவும் கேட்டுக்கல கேட்கவும் வேண்டாம் முடிஞ்ச வரைக்கும் அவங்க கிட்ட இருந்து தள்ளி ஏறு பேசி பழகிற அளவுக்கு அவங்க ஒண்ணு அவ்வளவு டீசன்ட் இல்ல புரியுதா அம்மா 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 ச்ச அம்மா எங்க போறாங்க அம்மா அந்த ஆரியா தேவி இங்க வந்திருந்தாங்களா ஹிந்தி பாட்டலாம் பாடுவாங்களா ச்ச அந்த நேரம் பார்த்தா நான் வீட்ல இல்லாம போயிட்டேனே அவங்க கிட்ட என்ன பத்தி சொல்லிருப்பேன் அம்மா கதவ தரமா இந்த வரேன்டா நான் இந்த சாரியை கட்டி பார்த்துட்டு இருந்தேன் எப்படி இருக்கு அவங்க கொடுத்தாங்க அவங்கள பார்த்து எத்தனை வருஷம் வச்சு கொஞ்சம் கூட பந்தா இல்லாதவங்களா பதினஞ்சாயிரம் ரூபாய் பணம் கூட கொடுத்தாங்க இந்த காலத்துல இவ்வளவு நல்லவங்க கூட இருப்பாங்கன்னு நான் நினைச்சு கூட பாக்கல தெரியுமா அந்த பணம் எங்க பீரோல வச்சு பூட்டிட்டேன் இங்க பாரு இதெல்லாம் அண்ணன்கிட்ட சொல்லிடாத அப்புறம் அங்க கடன் இருக்கு இங்க கடன் இருக்கு அங்க செலவு இருக்கு இங்க செலவு இருக்குன்னு சொல்லி எல்லா பணத்தையும் வாங்கி செலவு பண்ணிடுவான் அந்த பணத்தை நீ என்கிட்ட கொடுத்தா ஒரு கீபோர்டு வாங்கிடுவேன் கீபோர்டு வாங்க வேண்டாம் ஒரு மண்ணாங்கட்டி வாங்க வேண்டாம் இந்த வீட்டுல ஒரு ஃப்ரிட்ஜ் இருக்கா ஜூஸ் அடிச்சு குடிக்க ஒரு மிக்சி இருக்கா இன்னும் எவ்வளவு குறை இருக்கு இந்த பணத்தை இன்ஸ்டால்மெண்ட் ஆளுங்கிட்ட கொடுத்தா எல்லா பொருளையும் வீட்டுக்கு கொண்டு வந்து போட்டுருவாங்க மாசம் மாசம் இஎம்ஐ மட்டும் சச்சி பைய அடைச்சிருவான் முதல்ல இருக்கிற கடனை அடைக்க பாக்கலாம் ஃப்ரிட்ஜ் மிக்சி மட்டும் போதுமா ஏசி வேண்டாமா இன்னும் என்னெல்லாம் வேணும் வேணா பேங்க்ல லோன் போட்டு உங்களுக்கு ஒரு பென்ஸ் கார் வாங்கி தட்டமா குடும்ப பொறுப்பை கொஞ்சம் கூட இல்லாத ஒரு அம்மா கொஞ்சம் கூட வெக்க இல்லாம அவங்க கொடுத்த காசு வாங்கி எழுச்சி நிக்கிறீங்க போட இங்க இருந்து நான் வேண்டாம் தான் சொன்னேன் ஆர்யா தேவி தான் கொடுத்தாங்க ஆர்யா தேவி இந்த ஆர்யா தேவி யாருங்கறது நீங்க மறந்துருக்கலாம் நான் இன்னும் மறக்கல என்னடா ஊர்காரங்க என்னென்னமோ சொல்லிட்டு இருக்காங்க நான் அதெல்லாம் நம்பறது இல்லப்பா அவங்க பாவண்டா பாவமா என்னடா பீரோல் வச்சிருக்கிற பணத்தை தாங்க இப்ப எடுத்துறீங்க இல்லையா நீங்க நிறைய தானம் தரம் எல்லாம் பண்றீங்கன்னு கேள்விப்பட்டேன் நிறைய தப்பு பண்றவங்க தான் பாவம் கழிய தானம் பண்ணுவாங்க தானம் கொடுக்கறதுக்கு நிறைய இடம் எல்லாம் இருக்கு ஆனா அது ஆசிரமத்துல இருக்கிறவங்களுக்கு சாப்பாடு போடலாம் முதியோர் எழுத்துக்கு துணி வாங்கி தரலாம் அதுக்கப்புறமா நீங்க பண்ண பாவம் தெரியலனா இருக்கிற காசை எல்லாம் மூட்டை கட்டி எடுத்துட்டு போய் கங்கையில கொண்டு போய் கரைச்சு விட்டுட்டு வாங்க ரூமுக்குள்ள வந்து தேவையில்லாம பேசுற யாரையா நீ நான் யாருன்னு அப்புறம் சொல்றேன் முதல்ல நீ யாருங்கறத சொல்லு இவங்க யார கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டு போனாங்களோ அவர் இப்ப உயிரோட இல்லைங்கிறது எனக்கு நல்லா தெரியும் அப்படின்னா நீ யாரு கூஜாவா தலை இருக்கும்போது எதுக்கு வால் ஆடு இப்போ உனக்கு என்ன யாவேணும் போலீஸ கூப்பிடணுமா தேவையில்ல நானே போயிடுவேன் இந்த பாருங்க இந்த மாதிரி ஒரு பணக்கட்டை தந்து இந்த ஓட்டலோட மொட்டை மாடியில இருந்து யாராவது என்ன குதிக்க சொன்னா அதையும் செய்யறதுக்கு ரெடியா இருக்கிற ஒரு நிலைமையில தான் நான் இன்னைக்கு இருக்கேங்கிறது உண்மை ஆனா இந்த பிச்ச காசுக்காக என் மான மரியாதையை விட்டு கொடுக்கறதுக்கு நான் ரெடியா இல்ல அன்னைக்கு எங்க அப்பா செத்து கிடந்தப்ப அந்த ஊர்லயே எங்க அப்பாவை போஸ்ட் மார்ட்டம் செய்ய வச்சு அவரை இங்க அனுப்பி வச்சதே நீங்க செஞ்ச பெரிய உதவி உங்க குருவுக்கு நீங்க தந்த குரு தட்சணம் அதுதான் ஆனா அதோட நிறுத்திக்கங்க இதுக்கு மேல எங்க கூட ஒட்டி உறவாட நினைக்க வேண்டாம் உங்க மனசுல வேற அபிப்பிராயம் ஏதாவது இருந்தா அவத இதோட மறந்துக்கன்னு சொல்லிட்டு போகதா வந்த இப்ப நான் யாருன்னு புரியுதுல Excuse me so can you tell me the uh, way to Ernakulam modala uh, go straight apro right yeah. bus stop coming yeah Ernakulam bus come stopping okay going ayyo dei chachi vandirukka ayyo avanga kitta irundhe idala vaangiton therinja nammala urichiruva avanga avanga 
அவங்க <laughs> 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 ஒரு காலத்துல எல்லாரும் ரூட் விட்டு இருக்காங்களோ டேய் அவங்களை பத்தி எல்லாம் தப்பா பேசாத உண்மையை சொன்னா ஏன் கோவம் வருது அவங்கள பத்தி உங்களுக்கு தெரிஞ்ச நாலு உருப்படியான விஷயங்களை சொல்லுங்களேன் அந்த அம்மா உங்க அப்பாவோட பாட்டு பாடிதான் பேரும் புகழும் பெற்றாங்கன்றது தெரிஞ்ச விஷயம் தான் ஆனா அதுக்கு பலனை எதிர்பார்த்து அவ கிட்ட போய் யாராவது நின்னா அவ என்ன பண்ணுவா உங்க அப்பாவோட திறமை சங்கீதம் எல்லாம் நல்லா இருக்கும் ஆனா சில நேரத்துல அவன் ரொம்ப ரொம்ப மோசம் சேர்றவன் மகானாவா இருக்க போறான் தம்பி உங்க அப்பாவோட சங்கீதத்துக்கு தான் நாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸா இருந்தோம் அதுவும் சினிமால புகழ் சேரத்துக்கு முன்னாடியும் பின்னாடியும் மட்டும்தான் பணம் பேர் புகழ் வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் அவரை தோல்ல வச்சு கொண்டாடுறதுக்கு நிறைய பேர் சுத்திட்டு இருந்தாங்க உங்க அப்பாவோட கெட்ட குணங்கள் மட்டும் தான் உன் நினைவில் இருக்கு உங்க அப்பா மூலமா சங்கீதத்தால உனக்கு கிடைச்சது இருக்க அத பத்தி நீ கொஞ்சம் கூட யோசிச்சு பார்த்ததே இல்ல ஒரு கலைஞனான உங்க அப்பா மாதிரியே நீயும் அழிஞ்சு போயிடுவேன் நீ நினைக்கிற நினைப்பு இருக்க அதுக்கு என்ன காரணம் எனக்கு புரியல அது சரி இப்படியே கிராம போன சுத்தி விட்டு உக்காந்த வக்கல இடத்தை தேய்ச்சிக்கிட்டு இருக்கிற உங்களுக்கு அதை பத்தி தெரிய சான்ஸே கிடையாது ராத்திரினும் பகல்னு பார்க்காம ஓடி ஆடி வேலை செஞ்சு இன்னைக்கு குடும்பத்தை காப்பாத்துற எனக்கு தான் அந்த கஷ்டமும் வலியும் தெரியும் என்னால ஓடலாம் முடியாது எனக்கு இது வேணும் மேனேஜரை கூட்டிட்டு போயிருக்கலாம் அவரை வேற அனுப்பிட்டே நீ அந்த பொண்ணு தான் இங்க வராலம்மா தெரியாத இடத்துக்கு வழக்கம் இல்லாத ஆளுங்களை பார்க்க பாரு இங்க வந்து உங்க டென்ஷன் கொஞ்சம் கூட குறையலையா நாம இப்ப அப்படி ஒரு நிலைமையில தாமா இருக்கோம் குட் ஈவினிங் மேடம் வாவா டியூட்டி முடிஞ்சிருச்சா இந்த ட்ரெஸ்ல யூ லுக் மோர் கியூட் யூனிஃபார்ம்லயும் கியூட் தான் ஜூஸ் குடிக்கிறியா ஐயோ வேண்டாங்க கெஸ்ட் கிட்ட இருந்து எந்த ட்ரீட்டும் வாங்க கூடாதுங்கிறதா ரூல் இப்பதான் நீ டியூட்டில இல்ல இல்ல பரவாயில்ல வேண்டாம் ஓகே நம்ம வெளியே போய் சாப்பிடலாம் சாயங்காலத்துக்குள்ள வீட்டுக்கு போகணும் நீங்க எங்க போகணும் அப்படிலாம் ஒண்ணும் இல்ல ஷாப்பிங் போலான்னு பாக்குறேன் போகும்போது என்னோட ஃப்ரெண்டையும் பாக்கணும் இங்க வந்து சண்டை போட்டு போனால அவனுக்கும் எனக்கும் சின்ன கடன் இருக்கு என்னது ஏண்டி அவளை குழப்பற நீ எங்கேயும் போக வேண்டாம் நான் சும்மா தம்மா சொன்னேன் நான் போகாம இங்க இருக்க முடியாது ஆ எங்க போனா உன்னோட ஹீரோவை பார்க்க முடியும் உனக்கு தெரியாம இருக்காதே அந்த ஆள் கடல்ல மூங்கினா கப்பல்ல தான் பொங்குவான் பாக்கலாம் செல்ல பிள்ளைகள்லாம் பணம் கொடுங்க இப்படி கொடு தேங்க்யூ தேங்க்யூ அடிக்கடி வந்துட்டு போங்க இன்னைக்கு வசூல் களை கட்டுது பூஜை வேலையில கரடி வருதே Welcome, 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 hi, hello. Here is a salesman, Sachin. What is it? In the shop? Hmm. Shop, shop, you know, Sachin is here. Sachin is here. Sorry, you know. Hmm. Yeah. Hmm. 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 காதுக்கிழிஞ்சிரு போல இருக்க யாராவது வெளியே எழுத்து விடுக்கப்பா ஒச்சு முட்டுது எல்லாரும் 
Forrah, forrah. Marto. Ibu bapa. Ibu bapa. அடிச்சது யாருன்னு தெரியாம போயிருந்தாலும் உனக்கு இந்த அடி தேவைதான் போகுது இருக்கிற வழியில நான் வயசு வித்தியாசம் எல்லாம் பார்க்க மாட்டேன் என் கை எட்டு தூரத்துல நிக்காம எங்கேயாவது தள்ளி போய் உட்காருங்க உள்ள போடலாம் பொண்ணுங்களா இருந்தா தானே பிரச்சனை ஏதோ கஷ்டப்பட்டு ஒரு வேலையில சேர்ந்தா இப்ப அதுவும் உன்னால இல்லாம போயிடுச்சு என் பேர சொல்லி கூப்பிட்டு இருக்க வேண்டியதானே ஜன்னின்னு கூப்பிட்டுருந்தா ஜன்னி வர அளவுக்கு அடிச்சுட்டாங்களே நான் பண்ணின்னு கூப்பிட்டுருந்தா உனக்கு புரிஞ்சிருக்கும் முகத்திலேயே <laughs> அத பத்தி பேசறதுக்கு தான் அந்த பொண்ணு வந்தா அது இல்லாம அவன் கட்டழக பார்த்து மயங்கி ஒண்ணு அவன் பின்னாடி வரல அப்புறம் நீ தூக்கி எறிஞ்ச நோட்டுகளுக்கு நடுவுல அஞ்சு காந்தி நோட்டு கம்மியா இருந்துச்சான் ஒதுக்கிட்ட போல இருக்கு திருடா கொஞ்சம் ஹோட்டல் கிட்ட போனது தான் ஞாபகம் வந்தது அதான் ஹோட்டலே திரும்பி வந்துட்டேன் வணக்கம் சீட்டு பாப்பா நேத்து இங்க வந்துட்டு போனப்போ அம்மா சொல்லியிருந்தாங்க உங்க கிட்ட நிறைய ரெக்கார்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்குன்னு சொன்னாங்க எங்கது நான் அதை பாக்கலாமா அவ்வளவுதானே இரு இதை விட இன்னும் நிறைய வச்சிருந்தேன் கேட்டுட்டு தரான்னு வாங்கிட்டு போனவங்க எல்லாரும் தொலைச்சிட்டாங்க என் கணக்கில் ஒரு ஐநூறு ரூபாய் எழுதிக்க அது அந்த பொண்ணு முகத்தில் விட்டு எரிஞ்சிரு நம்ம கேட்க இன்னொருத்தரோட காசு அசிங்கம்ல நமக்கு மானம் தானே பெருசு கௌரவம் இருக்கா கௌரவம் ஏன் இப்படி மானத்தை ஏன் வர்றீங்க சத்தியமா நான் தெரிஞ்ச செயலிங்க அதாங்க சிவாஜி நடிச்ச பழைய படம் கௌரவம் இல்லையா ஓ அது இல்லாதவங்க இங்க வர்றதுனால அதை மட்டும் நான் இங்க வைக்கிறது இல்ல பாய் இந்த கௌரவம் கிடைக்கணும்னா ஐநூறு ரூபாய் கொடுக்கணும்ல ஒரு ஐநூறு ரூபாய் கொடுங்க ஒரு ஐநூறு ரூபாய் கொடுங்க சின்ன பையனாச்சே நான் பார்க்க மாட்டேன் பல ஆறுன்னு உன் கண்ணத்துல ஒண்ணு வைப்பேன் ஐநூறு ரூபாய் என்கிட்ட இருந்தா நான் ஏன்டா இங்க இருக்க வெறும் பாட்டு மட்டும் தான் இருக்கு தேடி பாருங்க நீ ஒரு வேலை செய் முன்னாடி <laughs> 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 கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி தான் வித்தேன் நினைச்சிருக்கேன் கோவக்காரங்க இவ மாதிரி கிடையாது யாரு என்னன்னு பாத்து பேச மாட்டாவ நீங்க அவனால எங்களை கோச்சுக்க கூடாது 
எங்களுக்கே உங்க மேல எந்த கோபமும் கிடையாது அதனாலதான் லஞ்சுக்கு கூப்பிட்ட உடனே ஓகே நோ ப்ராப்ளம்னு சொல்லிட்டேன் போதுங்களா நினைக்கிறேன் <laughs> 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 அம்மாவும் பையனும் ஃபுல் கட்டு கட்டினாங்க அவங்க சாப்பிடுற வேகத்தை பார்க்கும் போது எனக்கு அப்படியே மயக்கம் வரும் போல இருந்தது நல்ல வேலை டிஷ்யூ பேப்பர் எடுத்து சாப்பிடல அந்த அம்மா அப்படிதான் விருந்துனா விழுந்துரும் பையன் அதுக்கு மேல சரியான காமெடி பீஸா இருக்கா அந்த பையன் ஒரு பாட்டு வேற பாடினான் இந்த மொத்த ஹோட்டலும் திடீர்னு நடுங்குற மாதிரி இருந்ததுல அது வேற ஒண்ணு இல்ல அந்த பையனோட பாட்டாலதான் ரவீந்திர சாரோட சங்கீதம் யாரும் அவனுக்கு கிடைச்சிருக்குன்னு தான் சொல்லிட்டு இருக்கான் டேடி மாடு ஆனா ரவீந்திர சாரோட டேலண்ட் அப்படியே இருக்கிறவன் இன்னொருத்தன் இருக்கான் அவனோட அண்ணன் அதங்க சச்சின் ஆஹ் சொல்லி என்ன பிரயோஜனம் அடம் அவ்வளவும் அடம் பாத்ரூம்ல கூட பாட்டு பாட மாட்டாரு ஓஹோ சூப்பரா பாடிட்டு இருந்தாங்க ஸ்கூல் ஃபங்க்ஷன்ல ரெண்டு தடவை ஸ்டேட் ஃபர்ஸ்ட் வாங்கியிருக்கான் அவனோட பாஷையில சொன்னோம்னா வாழ்க்கைங்கிற ஓட்டத்துக்கு நடுவுல சங்கீதத்தை குழி தோண்டி புதைச்சு ஸ்டாப் போர்டும் வச்சாச்சு அப்படின்னா அந்த ஸ்டாப் போர்ட எடுத்துட்டு அந்த குழிய தோண்டி சங்கீதத்தை நம்ம வெளியே எடுத்துடலாம் அது சரி அது எப்படி நடக்கும் ஏ முயற்சி பண்ணி பாக்கலாம் பாட்டு பாடுறவனா நான் அதை கேட்கணும்ல பாடாத பாட்டு கேட்க நல்லா இருக்கும் உம் அவனை பாட வைக்க ட்ரை பண்றப்போ தலையில ஒரு ஹெல்மெட்டோட போங்க அவ்வளவு பிடிவாத நான் சொல்ற அதுல என்ன சந்தேகம் நான் நினைச்சே பாட வைக்க முடியல நான் நினைச்சேன்னா அப்ப அந்த அளவுக்கு உரிமை இருக்கா எந்த அளவுக்கு உரிமைன்னு என்ன தெரிஞ்சுக்கலாமா அந்த அளவு பத்தி பேசும்போதே அருவி மாதிரி கொட்டுற என்ன விஷயம் என்ன விஷயம் ஒண்ணும் இல்லையே ஏதோ ஒரு ஸ்மெல் வருது இல்ல என்ன ஸ்மெல் ஏதோ மயக்கிற மாதிரி ஒரு ஸ்மெல் காதல் வசந்தம் அந்த வசந்தத்தோட அங்க போனா போதும் எப்பயாவது போய் பாத்திருக்கியா இல்ல அப்படிலாம் ஒண்ணும் இல்ல சின்ன வயசுல இருந்தே பழக்கம் அவ்வளவுதான் ஹலோ நீ பேசுற விதத்துல இருந்தே தெரியுது ஏதோ விஷயம் இருக்குன்னு இல்ல சங்கீதத்தை குழியில போட்டு மூடி ஸ்டாப் போர்ட் வச்ச மாதிரி நீ அதுக்காக ஸ்டாப் போர்ட் வச்சிட்டியா மேல சொல்லுங்க ஆண்டி எப்பவோ கேட்டு மறந்த ஒரு பாட்டுக்காக ரொம்ப அவளோட அவ காத்துக்கிட்டு இருப்பா அழகான நிலா வெளிச்சத்துல பனி பொழிஞ்சிட்டு இருக்கும் வானத்துல ஜொலிக்கிற நட்சத்திரங்கள் கண்ணிமைக்காம அவளுக்காக காத்துக்கிட்டு இருக்கோம் அப்புறம் அவ கண்ட கனவையெல்லாம் ஒன்னு ஒன்னா ஞாபகப்படுத்தி பார்த்து அவ அவர்கிட்ட சொல்ல ஆரம்பிப்பா எல்லாருக்கும் விசா கிடைச்சிருமா விசா கிடைச்ச உடனே அவங்க வந்துருவாங்க நம்மள கூட்டிட்டும் போயிடுவாங்க இது அவனோட போட்டோவும் இருக்கு ரொம்ப அழகா இருக்கான் ஆமா ஜென்னி எங்க அவளை கூப்பிடு ஜென்னி ஹாய் நல்லா இருக்காருல ஹாலிவுட் ஸ்டார் மாதிரி இருக்காரு இது நான் கிளாஸ்மேட்ஸ் கிளம் காட்டுவேன் காரை ஆ ஜென்னியோட லேட்டஸ்ட் போட்டோ அனுப்பணும்னு அவங்க கேட்டிருக்காங்க அதனால தான் போட்டோகிராஃபரை கையோட கூட்டிட்டு வந்திருக்க ஜென்னி யூ கோ அண்ட் சேஞ்ச் யுவர் Dress and come ஆ மரியா நீ போய் அவளுக்கு ஒரு நல்ல Dress செலக்ட் பண்ணி கொடு ஓ சீக்கிரம் சீக்கிரம் ஜெனி அப்பா சொன்னது கேட்டது இல்ல இங்க பாரு பொண்ண நம்பிதான் இங்க இருக்கிறவங்க எல்லாம் கனவு கொண்டுட்டு இருக்காங்க பாவம் இந்த வயசான காலத்துல அவரோட சந்தோஷத்தை பாத்தியா போ தாத்தா வருத்தப்பட வைக்காது ட்ரெஸ் மாத்து ஒரு 
இப்படி நில்லு இதோ இங்க இங்க எங்கதான் ஆ நீ கொஞ்சம் தள்ளி நில்லு நீ எடியா கீப் த ஹேண்ட் லைக் திஸ் கம் ஆன் ஆ ஓ வாட் இஸ் திஸ் ஜெர்னி ஸ்மைல் ஸ்மைல் சிரிக்காத ये आड़े का काटर तो कौन है ना पोस्ट करूँ क्ले पुण्य पाक का वरमा पाक तो नहीं पोस्ट करूँगा आवाज़ की दुबारा दिखाओ अंगे परे नल्ला वांग वे पोह पोह ये ने क्रोम्बो बाय मार कर ये मेला उनका कुंजी कोड़ा नहीं ले या किंडल पंडर तो को कड़न वांग रहे तो को तित्र तो को मटो ना पोदु माँ अदा என்னடி போக வேண்டாம் சொல்ல மாட்டியா ஒருவேளை உன்ன போக வேண்டாம் சொன்னா போகாம இருந்துருவியா போகாம அவாய்ட் பண்ண உன்னால முடியுமா மத்தவங்க யாரையும் விட எனக்கு உன்னை பத்தி நல்லா தெரியும் உன் மனசுல என்ன இருக்குங்கறத உன்னோட முகத்தை பார்த்த என்னால தெளிவா சொல்லிட முடியும் நீ நடக்கிறது நடக்காது சென்னி உனக்கு தெரிஞ்சோ தெரியாமலோ உன்னோட மனசுக்குள்ள எனக்குன்னு ஒரு இடம் கொடுத்ததுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ் ஆனா இப்ப நான் இருக்கிற நிலைமையில இது சரி வராத தயவு செஞ்சு புரிஞ்சுக்க நாம ரெண்டு பேரும் பொருந்தது வேற யார் கூட வளர்றதுக்கு தானே தலைவிதி இருந்தா நாம எவ்வளவுதான் நினைச்சாலும் அதை நம்மளால மாத்த முடியாது ரெண்டு பேருக்குமே நிறைவேற்ற வேண்டிய கடமைகள் நிறைய இருக்கு நான் அதை ஏத்துக்கிட்டேன் நீ ஏத்துக்கிட்டுதான் ஆகணும் கையெழுத்துங்க <laughs> 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 அம்மா வந்துருவாங்க இல்ல வேண்டாம் கையெழுத்து போட்டு தாங்க நான் கிளம்பணும் உள்ள வந்து கொஞ்சம் டீ குடிச்சிட்டு போங்க ஃபர்ஸ்ட் டைம் வந்திருக்கீங்க பால் இருக்காது குடிக்கிறதுக்கு டிகாஷன் இருக்கு இல்ல வேண்டாம் உங்களுக்கு எதுக்காக வீன் சிரமம் முடிஞ்சா இன்னொரு நாளைக்கு வர இன்னைக்கு ஏற்கனவே லேட் ஆயிடுச்சு இது அம்மாட்ட கொடுத்துருங்க இல்ல ஒரு சைன் பண்ணிடுங்க இந்த இடத்துல கீழே நிச்சயம் இந்த மாதிரி ஒரு நிலைமையில அவங்கள பாப்பேன் நான் நினைச்சு கூட பார்த்தது இல்ல அவங்க சிச்சுவேஷனை பார்க்கும்போது எனக்கே பாவமா இருக்கு யோ வாசிப் நீ போயிட்டு நாளைக்கு வா சரி பண்ணி வைக்கிறேன் பாம்பேல ஏதோ பிரச்சனை இருக்குன்னு அவங்க அன்னைக்கு பேசும்போதே நான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன் என்ன எதுன்னு கேட்டு வருத்தப்பட வைக்க வேண்டாமே விட்டுட்டேன் நல்ல நிலைமையில இருக்கிறவங்க ரோட்டுக்கு வர்றது இந்த உலகத்துல நடந்துட்டு தானே இருக்கு ஆ அப்புறம் நீ வேலை எல்லாம் முடிச்சிட்டியாடா முடிஞ்சது என்னம்மா நீ பாட்டுக்கு போயிட்டு இருக்க இங்க நாங்க ரெண்டு பேர் இருக்கோம் கொஞ்ச நாள் ஓல்மேன் ரொம்ப தான் பண்ணிட்டு இருக்காரு இங்க வந்தேன்னு தெரிஞ்ச அவ்வளவுதான் பெருசு துள்ள ஆரம்பிச்சா சாமி ஆடுறவங்களே தோத்துருவாங்க இங்க பக்கத்துல தான் இருக்காரு இது மொத்தம் எத்தனை இன்ச் இருக்கும் இது ஒரு ஒரு அடிக்கு மேல இருக்கும் இத வச்சு எதிர்ல நிக்கிற ஆளோட வயத்துல குத்துனா அப்படியே அடுத்த பக்கம் வந்துருமா அது யார குத்துறியோ அவங்க சைஸ் போட்டுருக்கு அப்ப இவ தாத்தாவுக்கு இது பத்தாது அந்த அழுக்கு இருக்கிற தொந்திக்கு இத குத்து ஐயோ தாத்தா நான் போறேன் ஹ நான் உன்னை தேடி தான் வந்தேன் ஹோட்டலுக்கு போயிருந்தேன் டியூட்டி முடிஞ்சு போனதா சொன்னாங்க அன்னைக்கு ஹோட்டல் பில் செட்டில் பண்ணும்போது பணம் பத்தல ஒரு 7400 ரூபாய் பாக்கி வந்திருக்கு மேடம்ங்கறதனால அவங்க எதுவும் சொல்லல இன்னைக்கு ஜிஎம் போய் பார்த்துட்டு வந்தேன் ஒரு வாரத்துக்குள்ள பணத்தை திருப்பி கொடுத்துறேன்னு சொன்னேன் நீயும் அவர்கிட்ட கொஞ்சம் எடுத்து சொல்லுமா நான் சொன்ன கேப்பாரன்னு தெரியல அவரு கோபக்காரரு இருந்தால் சொல்லி பாக்குறேன் மேடமோட பேங்க் அக்கௌண்ட் எல்லாம் ஃப்ரீஸ் பண்ணிருக்காங்க அவங்களுக்கு கடன் வாங்கி பழக்கம் இல்ல எப்படி அவங்களோட நிலைமை எந்த அளவுக்கு திடீர்னு மோசமாச்சு திடீர்னு எல்லாம் நடக்கல மேடமோட ஹஸ்பண்ட் இறந்த அன்னைக்கு எல்லாம் ஆரம்பிச்சுது அவரோட முதல் மனைவியோட பசங்க தொல்ல பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க அவங்க எல்லாருக்கும் சொத்தெல்லாம் எழுதி வச்சு தான் ஐயா இறந்தாரு அதுவும் பத்தாதுன்னு மேடமோட சேவிங்ஸையும் அவங்க ஏமாத்தி வாங்கிட்டாங்க உண்மையை சொல்லணும்னா உயிருக்கு பயந்து அங்கேருந்து ஓடி வந்துட்டோம் இந்த நிலைமையெல்லாம் சீக்கிரம் மாறிடும் தான் இத்தனை நல்லா ஹோட்டலில் தங்கியிருந்தோம் ஆனால் எதிர்பார்த்த இடத்துலேருந்து எங்களுக்கு உதவி கிடைக்கல கேஸ் நடந்துட்டு இருக்கு எல்லாம் கலங்கி தெளியும்னு நம்பிட்டு இருக்கோம் 
மேடமோட மேனேஜரா நானும் ரொம்ப நாளா இருந்துட்டு இருக்கேன் நீங்க நினைக்கிற மாதிரி சாரோட மரணத்துக்கும் அவங்களுக்கும் எந்த சம்பந்தமும் இல்ல குட் ஆஃப்டர்நூன் ஹவுஸ் கீப்பிங் ஜெனி நான் தான் அவங்க ஹோட்டல் பில்ல செட்டில் பண்றதுக்கு பணத்தை என் ஃப்ரெண்டு கிட்ட கொடுத்து அனுப்பியிருக்கேன் அப்படியே பில்ல செட்டில் பண்ண ரெசிப்டி அவங்க கிட்ட தர சொல்லியிருக்கேன் அது அவங்க கிட்ட தந்துரு ஆமா உனக்கே இது இவ்வளவு பணம் வர்கீஸ் கிட்ட கடன் வாங்கினியா இல்ல கோபால் கிட்ட வார வெட்டியா நீ வாங்குற கடன்ல எங்க போய் முடிய போதுன்னு தெரியல எங்கயோ போய் முடிஞ்சதுன்னா சரி பாத்துக்கலாம் இப்போதைக்கு அவங்க பிரச்சனை தீந்தா சரி பாவம் எது கசிங்க பண்ணும் என்னால உன்ன சுத்தமா புரிஞ்சுக்க முடியல புரியாம இருக்கேன் நடுவிலிட்டு <laughs> ஆரம்பத்துல இருந்து இருக்கிற ஹீரோயின் தன்னோட குடும்பத்தை நினைச்சு திடீர்னு என்ட்ரி கொடுக்கலனா அப்படினா ரெண்டு ஹீரோயினா கிடைக்காம ஹீரோ தொங்கட்டும் பெரிய அறிவாளி நினைப்பு இங்க பாரு இந்த ரொமான்ஸ் ஆதி இதெல்லாம் இப்பனால யோசிக்க முடியாத சகல வசதிகளோட வாழ்ந்துட்டு இருந்த நானும் என் அம்மாவும் இப்ப எங்களுக்கு சொந்தமா இருந்த ஒரு இடத்தை கூட வித்துட்டு எதிர்காலமே கேள்விக்குறியா நிக்கிறோம் இப்படி ஒரு நிலைமைய பத்தி நீ யோசிச்சு பாத்தியா இப்ப எனக்கு தேவையில்ல ஒரு வேலை தான் நாங்க வாழணும்னா இத தவிர வேற வழியே இல்ல எப்படியாவது எனக்கு ஒரு வேலை வாங்கி தர முடியுமா எங்கேயாவது எந்த வேலையா இருந்தாலும் சரி இத பாரு ஜெனிஃபர் நீங்க சொல்றதெல்லாம் எனக்கு தெரிஞ்ச விஷயம்தான் அது மட்டும் இல்ல இவங்க கொஞ்ச நாளைக்கு நம்ம கெஸ்ட கூட இருந்திருக்காங்க ஆனா திடீர்னு ஒரு வேலை கொடுக்கணும்னா I am really helpless. Sir, you are very good, sir. 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 Please. Yes, I know. But... Now she wants to be engaged. That's the problem. That's why you are very good, sir. You are very good, sir. Sir, please. Say, I am sorry. 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 But if you don't mind, in the genuine section, I mean, housekeeping level, I'm going to send you a supervisor. I'm going to tell you a super visitor. I'm going to tell you a president of GM. I'm going to tell you a housekeeping level. I'm going to tell you a room, 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 நீ செய்ய வேலை தானே அதே வேலைய நான் செய்யறதுல என்ன தப்பு போகவே <laughs> <laughs> எனக்கு கிடைக்க மாட்டா ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு மிஸ் யூ நான் மிஸ் பண்ண போற ரொம்ப முக்கியமான फ्रेंड्सங்கள்ல நீயும் ஒருத்தி ஏனா இந்த ஊரை விட்டு நான் எப்ப வேணாலும் போய்டுவேன் எங்கேயும் போகாம 
எங்கேயே இருந்துருச்சே நீ இல்ல அது கஷ்டம் இஸ்ரேல் மண்ணில் உயிரை விடலனா அவர் ஆத்மா சாந்தி அடையாது ஏற்கனவே இஸ்ரேலில் போய் செட்டிலான தாத்தாவோட சொந்தக்காரங்கள்லாம் அவரை பார்த்து இவ்வளோ நாள் உங்களை எதிர்பார்த்துட்டு இருந்தோம் நீங்கள் வந்ததில் சந்தோஷம்னு சொல்ல வேண்டாம் அம்மாக்கும் பாட்டிக்கும் எல்லாருக்கும் இந்த ஆசை இருக்கு அவங்க ஆசைலாம் நிறைவேறணும்னா நான் போய்தானே ஆகணும் அப்போ உனக்குள்ளே இருக்கிற ஆசையெல்லாம் என்ன பண்ணுவ எந்த ஆசை எனக்குள்ள எந்த ஆசையும் இல்ல என்கிட்டயே போய் சொல்றியா என் மனசுல ஒண்ணு படுது அத நான் சொல்லட்டுமா சச்சின் கொஞ்சம் முன்கோபக்காரன் தான் ஆனா என்ன பொறுத்த வரைக்கும் அவன் மாதிரி நல்லவங்க இருக்க முடியாது நீயும் அவனும் லவ் ஸ்டார்ட் பண்ணிடுங்க என்ன நீ ரெடி ஒன் டூ த்ரீ சொன்னா ஸ்டார்ட் ஆயிடுமா அதுவும் நம்ம ஆளு ரொம்ப அன்ரொமான்டிக்கால இருப்பாரு எதுக்கும் நீ ட்ரை பண்ண உன் மனசுல இருக்கிறவரை எனக்கு கொடுத்துட்டு நீ என்ன பண்ண போற அடுத்த ஜென்மோன் ஒண்ணு இருந்தா பாத்துக்கலாம் ஆனா அதுக்காக இந்த ஜென்மத்துல அவரை தனியா விட்டுட்டு போக முடியாதுல்ல அவனுக்கு பொருத்தமான ஒரு பொண்ண ஆண்டவன் தான் என்கிட்ட சேர்த்திருக்கான் என் மனசுல இருக்கிறவனை எடுத்து உனக்கு தரட்டா ஏத்துக்குவியா என்ன ஜெனி ஒரு விஷயம் பேசணும்னு வரப்ப ரெண்டு பேருமே பிஸிங்கிறீங்க கொஞ்சம் நிறுத்துறீங்களா கேட்டு கேள்விக்கு பதில் சொல்லுங்க முக்கியமான ரெண்டு ஸ்க்ரூ கண்டு போச்சு முதல் தடவையா இங்கிலீஷ்கார இந்தியாவுக்குள்ள கப்பல்ல இறங்கினப்ப கொண்டு வந்த ரேடியோன்னு நினைக்கிறேன் இதுக்கு பேரிச்சு போட கூட தெரியாது பேலஸ் ரோட்ல டீ கடை வச்சிருக்க கிருஷ்ணனோட அது முதலீடு <laughs> 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 சச்சி நீ காலையில முதல்ல எழுந்து போய் அந்த பாம்பே பொண்ணா லவ் பண்ணிடு சரியா நாளை காலையில அலாரம் வச்சு எழுந்து பஸ்ட் பஸ் புடிச்சு அங்க போயிடுறேன் பாத்த உடனே பாஞ்சு ஐ லவ் யூ சொல்லிடுவோம் ஓகே இன்ன நானா சொல்ல முடியும் சீரியஸா எதையுமே டிஸ்கஸ் பண்ணாதீங்க அந்த பொண்ணுக்கு என்ன குறைச்சல் இப்ப இருக்கிற பிரச்சனை எல்லாம் கேஸ் முடிஞ்சது சரியா போயிடும் இங்க பாரு அந்த பொண்ணு கோடீஸ்வரி யாரையாவது தேடி போய் கடன் வாங்கணும்ங்கிற அவசியம் அவளை கட்டிக்கிட்டா இருக்காது இவ தலையில அட்லீஸ்ட் களிமண்ணாவது மிஞ்சி இருக்குன்னு நினைச்சேன் அது கூட இல்லையா களிமண் இருக்கிற ஊன் தலையிலேயாவது ஏறட்டும்னா சொல்றேன் நல்ல விஷயத்த அன்பா யார் சொன்னாலும் ஏத்துக்கணும் அதை விட்டுட்டு கல்யாணம் பண்ணிக்காத பிரம்மச்சாரியோட அட்வைஸ் கேட்டா இப்படிதான் இருப்ப அந்த பொண்ணுக்கு உன் மேல ஆசை இருக்குன்னு தான் நினைக்கிறேன் நீயும் விரும்புறேன்னு தெரிஞ்சதுன்னா மத்தத நான் பாத்துக்கிறேன் போதும் போய் சோறு வந்துச்சான் பாரு அவர் என்ன சாப்பிடல I told you thousand time இந்த கூத்தாடிகளை வந்து பார்க்க கூடாது பேச கூடாதுன்னு வா டோன்ட் ரிபீட் திஸ் இல்லனா இவங்க முன்னாடியே உன்னை கொன்னுடுவேன் உங்களுக்கு <laughs> <laughs> ஆனா ஊரை விட்டு போற வரைக்கும் அவ இங்க வருவா எங்களை பாப்பா எங்க கூட பேசுவா அதுக்காக இவ மனசு நோகிற மாதிரி நீங்க ஏதாவது செஞ்சீங்க என்னடா பண்ணுவேன் ரொம்ப லிமிட்ட தாண்டி பேசுறீங்க நீங்க எது பேசினாலும் நான் சும்மா கேட்டு மட்டும் நினைக்க வேண்டாம் இன்னொரு தடவை என்ன பத்தி தப்பா பேசுனீங்க உங்க கழுத்துல இந்த தலை இருக்காது என்ன மெரட்ட வேலை வச்சுக்காத உங்க அப்பா மெரட்டியே அசராதவன் நான் தெரிஞ்சுக்க இந்த கதை அவங்கிட்டயா சொல்லு இத பத்தியா ஒரே ஏத்தி ஏத்திடுவேன் அவன 
என்னடா சீக்கிரமாவா Pooja, what is this? What are you doing here? I just can't believe this. Arya Deviyam Pooja Aviyam. I don't think I can see this in this situation. I don't think I can see any other problem. But I don't think I can see any other problem. And I was not in station. Stage show is in the US. கேள்வி பட்டேன் அங்க இருக்கவங்க फ्रेंड्स இல்லனா எங்க அப்பா அம்மா கிட்ட ஹெல்ப் கேட்டிருக்கலாம் இல்ல நான் ரொம்ப நம்பி இருந்தவங்க என்ன கை விட்டதனால வேற யாரையும் கூப்பிட தோணல ஓ ஐ அம் சோ சாரி நாளைக்கு எனக்கு எங்க ஒரு ஷோ இருக்கு நான் அதுக்காக தான் வந்திருக்கேன் வை டோன்ட் யூ ஜாயின் மீ இந்த ஷோல எங்க கூட நீங்க பாடுறீங்களா at least இந்த மூட்க்கு ஒரு चेंज கிடைக்கும் நோ நிதின் நான் இப்போ பாடுற நிலமையில இல்ல அது மட்டும் இல்ல ஆபரேஷனுக்கு அப்புறம் நான் பாடுறதும் இல்ல அப்போனா பூஜா நீ ட்ரை பண்ணி பாற இதுக்கு முன்னாடி ஸ்டேஜ்ல பாடி இருக்கல நோ நிதின் ஐ காண்ட் இல்ல மியூசிக் சம்பந்தப்பட்ட வேலை உங்களுக்கு பொருத்தமா இருக்கும் ஹோட்டல் வேலைய விட்டுறலாம்ல அது பரவால எனக்கு அந்த வேலை ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு ஓகே இட் வாஸ் ஜஸ்ட் a சஜஷன் மும்பைல முன்னாடி எங்க நேபரா இருந்த கர்னல் விஜய் ராகவனோட பையன் தான் இவர கொஞ்ச நாள் அம்மாவோட சிஷ்யனா இருந்தாரு சில சினிமாலயும் பாடி இருக்காரு பாப் ஆல்பம்ஸும் நிறைய பண்ணிருக்காரு இந்த கதைய சொல்றதுக்கு தான் எங்க வேலைய நிறுத்திட்டு கடையில இருந்து இங்க கூடிட்டு வந்தியா நான் இன்னும் சொல்லி முடிக்கல அப்ப சீக்கிரம் சொல்லு எனக்கு வேலை இருக்கு டென்ஷன் ஆகாதீங்க இருக்கு சொல்ற நான் சொல்ல போற விஷயத்துக்கு அவசரப்பட்டு நோ சொல்லிடாதீங்க நோ சொல்ற மாதிரி விஷயமா இருந்தா அப்படி தான் சொல்லுவேன் சரி நான் உங்க கிட்ட சொல்றதா இல்ல உங்க கிட்டயே சொல்றேன் மத்த விஷயங்கள் எல்லாம் பேசிட்டு இருக்கும்போது நிதின் கிட்ட ரவீந்திரன் மாஸ்டர் பத்தியும் உங்களை பத்தியும் சொல்லிட்டு இருந்தேன் அப்போ நிதின் தான் இந்த ஐடியா கொடுத்தா ரவீந்திரன் சார் மியூசிக்ல ஹிந்துஸ்தானி டச்சோ லவ் டச்சோ அப்புறம் இப்ப இருக்கிற மாடர்ன் ஃபிஷன் எல்லாம் மிக்ஸ் பண்ணி ரொம்ப டிஃபரெண்டா மியூசிக் ஆல்பம் ரெடி பண்ணலாம்னு சொல்லிருக்காரு பாஸ்கர் அங்கிள் தபேலா வாசிச்சு இந்த அங்கிளோட கிளாரினட்டும் சைக்கோலிகாவோட ஹார்மோனியம் எல்லாத்தையும் யூஸ் பண்றோம் விதவிதமா பத்து பாட்டுகள் இருக்கிற ஆல்பம் ரெடி பண்ணணும் ரவீந்திரன் சார்க்கு டெடிகேட் பண்ற மாதிரி அவரோட பழைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் குரூப் எல்லாம் ஒன்னா சேர்ந்து மாஸ்டரோட மூத்த பையனான சச்சின்ங்கிற சச்சின் கம்போஸ் பண்ணி பாட போற ஆல்பம் ஷாக் ஆகாதீங்க நான் சீரியஸா தான் சொல்றேன் இதுக்கு தான் முந்திக்கிட்டு நோ சொல்லாதீங்கன்னு சொன்னேன் இது வரைக்கும் வெளி உலகத்துக்கே தெரியாத இங்க இருக்கிற நாம மட்டும் கேட்டிருக்கிற உங்க திறமை வெளிப்படணும் கம்போஸ் பண்ணி ரெடி பண்ணிட்டா நிதின் நமக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவா ரெக்கார்ட் பண்றதுக்கும் ஆல்பம் ரிலீஸ் பண்ற சொல்லி முடிச்சாச்சா நீ சொல்லி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் நான் நோ சொல்லல பேசும்போது தான நான் குறுக்க பேச கூடாது நகருங்க இங்க வாஸ்து சரியில்ல இதெல்லாம் நடக்கற காரியம் இல்ல இன்னைக்கு தேதிக்கு கனவு உலகத்துல வாழறதுக்கு என்கிட்ட டைம் கிடையாது டேய் அப்படி போயிட்டா எப்படிரா இந்த பொண்ணு சொல்றது முட்டாள்தனமான கனவா எனக்கு தோணல உங்க அப்பாவும் இப்படி தாண்ட ஆரம்பிச்சாரு பிரின்ஸ்ங்களை கூப்பிட்டு ஒன்னா சேர்த்து அருமையான பாடல உருவாக்குனாரு உனக்கு ஹார்மோனியம் வாசிக்கவும் தெரியும் நல்ல பாடவும் செய்வ இவங்க கிட்ட இருக்கிற பழைய திறமைகளை தட்டி எழுப்பவும் செய்யலாம் இந்த பாருங்க இந்த மாதிரி பாட்டு கூத்து சங்கீதம் எல்லாம் பேசிக்கிட்டு என்கிட்ட வராதீங்கன்னு ஆயிரம் தடவை சொல்லிருக்க இதெல்லாம் நடக்காத காரியம் முயற்சி பண்ணா நடக்கும் முயற்சி பண்ண மாட்டேன்னு சொன்னா கஷ்டம் இல்ல நீ கொஞ்சம் யோசிச்சு பாரு ஒருவேளை இந்த வயசான காலத்துல இப்பதான் எங்களுக்கு நல்ல காலமே பிறந்திருக்கு இந்த வயசுல உங்களை தேடி எம்ம மட்டும் தான் வருவான் வந்தா வரட்டா இந்த இன்னொரு தடவை உனக்கு இந்த மாதிரி உருப்படாத ஐடியா வந்துச்சுன்னா அதை கொண்டு போய் அப்படியே கடல்ல தூக்கி போடு உபயோகம் இல்லாத விஷயம் எதுவா இருந்தாலும் அதை உள்ள எழுத்துட்டு கடல் கரைச்சிருமா இந்த தத்துவத்தை நேத்துக்கு தானே என்கிட்ட யாரோ சொன்னாங்க என்ன நீயா சொன்ன எனக்கு ஞாபகம் இல்லையே நானா சரி சரி கிளம்பி வா ஏகப்பட்ட வேலை இருக்கு ஒருத்தரம் வேலைக்கு போகாதீங்க இங்க உட்காந்து ஆல்பத்தை பத்தியே பேசுங்க பசி எடுக்கும் போது மட்டும் எனக்கு ஆளை விட்டு சொல்லி அனுப்புங்க வெளியில வாடா ஓ மனசுல நீ என்னடா நினைச்சிட்டு இருக்க இந்த பாஸ்கர் பூஸ்ல வந்திருக்கா நாக்க புடுங்குற மாதிரி நாளை கேள்வி கேட்க வந்திருக்க வாடா வெளிய நீ காசு கொடுக்கறனால எனக்கு கல்லு கிடைக்கண்டா வாடா வெளிய டேய் பம்பளி மாஸ் என்ன பத்தி நீ என்னடா நினைச்சிட்டு இருக்க டேய் ஜாகிர் ஹூசனோட அப்பா தெரியுமாடா உனக்கு தெரியுமா உனக்கு எங்கடா தெரிய போது முன்னாடி பாம்பேல உங்க அப்பா கூட ஒரு ப்ரோக்ராமுக்கு வாசிக்க போகும்போது என் வாசிப்ப பாத்து அப்படியே ஸ்டேஜுக்கு வந்து பிடிச்சு போறோட்டு அந்த நல்ல மனுஷன்டா சரி அதெல்லாம் விடு ஜேசுதாச கேள்விப்பட்டிருக்காடா நீ இசை மேதை ஜேசுதாஸ் நான் ஒரு போன் போட்டா இப்ப இங்க வந்து நிப்பாரு 
இசை புயல் ஏ ஆர் ரகுமான் இங்க வருவாரு நான் கூப்பிட்டா வைரமுத்து எங்க வருவாரா என் முன்னாடி வந்து தலை சொரிஞ்சுக்கிட்டு என்ன வேணும் பாஸ்கர் நானும் கேப்பாங்க இந்த பாஸ்கர் அண்ணனோட அலம்ப பார்த்து இல்லடா என்கிட்ட இருக்கிற திறமைக்கு தாண்டா ஆனா என்னோட ரவி அண்ணனோட பையன் மட்டும் என்ன மதிக்க மாட்டேங்கிறான் அப்படியே உன்ன விட்டு நான் சொல்ல வந்தத சொல்லிட்டு தாண்டா இந்த இடத்த விட்டுட்டு போவேன் என்னோட ஐம்பத்தெட்டு வயசுல சுக்கர திசை அடிக்கும்னு என்னோட இந்த கைய பார்த்து பல பேர் சொல்லிருக்காங்க இப்ப எனக்கு ஐம்பத்தெட்டு நடக்குது சுக்கரன் வழியா அந்த பொண்ணு எனக்கு நல்லது செய்ய வரும்போது மூட இல்லைன்னு எந்திரிச்சு போறாரு இவரால முடியாதா ஏண்டா எந்திரிச்சு போனா பாட முடியாதுன்னு சபதம் போறதுக்கு நீனா சபத சாமியாரா இல்ல நீலாம்பேரியா உன்ன பாட வச்சிட்டு தான் நான் போவேன் உன் கழுத்தை நெருச்சு நினைக்கிறது <laughs> 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 கீழே இறங்குங்க
ஏற்பாட்டும் <laughs> தெரியுமா <laughs> ஆமா எல்லாத்தையும் ரெடி பண்ணிக்கிட்டு ரெண்டு மூணு நாள்ல கூப்பிடுவேன் சொன்னவன் இப்ப ஒரு மாசம் ஆச்சு கோட்டோ தோச்சு போட்டா அப்புறம் பிரயோஜனமா இருக்குமா யோ உன் கர்ணாக்கால எதுவும் சொல்லாத சும்மா பழைய பொருளோட சேர்ந்து நீயும் பழைய பொருளா மாறிட்ட நேத்துதான்ரு <laughs> 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 அடிக்க மாட்டேன் அப்படி அடிச்சா நான் அடிக்க மாட்டேன் ஆனா ரெக்கார்டிங் முடிஞ்ச சந்தோஷத்துல நீ அனுமதி கொடுத்தா நான் ஒரு ரெண்டு பேக்க அடிப்பேன் அதுவும் நீ என்ன கட்டாயப்படுத்தி கொடுத்தாதான் இல்லன்னா வேண்டாம் என் சச்சு பையன் சொல்லலாம் எதையும் செய்யவே மாட்டேன் 
பாம்பேல தண்ணி அடிக்காமலே கச்சேரி நடந்தாலும் காட்டலாம் வேண்டாம் வேண்டாம் ரெக்கார்டிங் மட்டும் நல்லபடியா முடிஞ்சா ஒரு ஃபுல் பாட்டில நானே திறந்து உங்க கையில தரேன் பழக்க தோஷத்துக்கு எப்பாவது தண்ணி அடிக்கிறது நான் தப்பு சொல்லல ஆனா ராத்திரி பகல் பார்க்காம எப்ப பார்த்தாலும் சாராயத்திலயே குடிச்சு அதுலயே வாழ்ந்துட்டு இருக்கிறது மட்டும் தான் தப்பு சந்தோஷத்துல நெஞ்சு அடைச்சிடு இந்த ஆனந்த கண்ணீர் சொல்லுவாங்கல்ல அந்த மாதிரி தண்ணி அடி நீயே சொல்லும் போது எனக்கு சந்தோஷமா இருக்கு இந்த ரக்கல கொண்டு குறைச்சல இல்ல வருத்தப்படுற <laughs> 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 ஆளுக்கு என்ன என்னெல்லாம் சொல்லி ஏத்தி விட்டீங்க இவருக்கு ஐம்பத்தெட்டு வயசுல சுக்கர தசை அடிக்க போகுதா நல்லா அடிச்சது பாருங்க கோட்டு சுட்டு போட்டுக்கிட்டு ஜிப்பா போட்டுட்டு இந்தி கத்துக்கிட்டது எல்லாம் பெஸ்ட் நாலு காசா இருந்தாலும் ஏதோ கஷ்டப்பட்டு உழைச்சு சம்பாதிச்சுட்டு இருந்த எனக்கு இது வேணும் என்ன சங்கீத சக்கரவர்த்தி ஆக்கி பாக்கணும்னு ஆசைப்பட்டீங்களே இப்ப உங்களுக்கு திருப்தியா லோக்கல் சேனல்ல மொக்க பாட்டு பாடிக்கிட்டு இருந்தவ இப்ப நம்பர் ஒன்ல இருக்கா ஒரே ஆல்பத்துல கண்ணை மூடி கண்ணை திறக்கிறதுக்குள்ள ஜிப்பா அவ சூப்பர் ஸ்டார் அவனை நேர்ல பாக்கணும் தானே இருக்கேன் கொண்டு ஜெயிலுக்கு போகணும்னு தான் தோணுது எனக்கு அவனை அன்னைக்கே பிடிக்கல சரி நீங்களா நம்புறீங்களேன்னு நானும் நம்பினேன் நான் அப்பவே நினைச்சேன் நான் சொன்னாதான் நீங்களும் கேட்க மாட்டீங்களா டே டே இதை எப்படி விட்டுறக்கூடாதா அவனை நம்ம கிட்ட அறிமுகப்படுத்தின ஆரே தேவிதனே அவளை போய் பார்க்கலாம் இப்போ அதெல்லாம் சொல்லி பிரயோஜனம் இல்ல போனது போனது தான் சங்கீதத்தை அப்படி யாராலையும் திருடிட்டு போக முடியாது உனக்குள்ள சங்கீதம் இருக்கிற வரைக்கும் பணமும் பேரும் எப்ப வேணாலும் சம்பாதிக்கலாம் தேவையில்ல எனக்கு அந்த ஆசை இல்ல இதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு யாராவது பாட்டு சங்கீதம் எங்கிட்ட ஏதாவது பேச வந்தீங்கன்னா அப்புறம் நான் மனுஷனாவே இருக்க மாட்டேன் உங்களுக்கு தான் இன்னொரு தடவை உங்க கையால தபல அவ நீங்க தொடர்ந்தா பார்த்த அதை வெட்டி ஊருக போட்டுருவேன் நீங்களும் கிளாரினேட்டை வச்சு அடுப்போதுனா போதும் அட்லீஸ்ட் அதுக்காவது அது யூஸ் ஆகட்டோங்கிற போதும் இது எல்லாத்தையும் மறந்துருங்க தலையெழுத்த சரியில்லாதவனுக்கு நிஜத்துல மட்டும் இல்ல அவனோட கனவுல கூட அவன் விதைக்கிற வித செடியா வளராது அது இப்ப தெரிஞ்சிருச்சுல்ல இப்படி எதுக்காக எங்க எல்லாருக்கும் தேவை இல்லாம ஆசை காட்டி போசம் பண்ண நான் கூட்டிட்டு வந்த ஃப்ரெண்ட் மேல எந்த தப்பும் இல்ல தப்பு பண்ணது என்னோட அம்மா தான் அம்மா அம்மா தான் உங்களை ஏமாத்தினது எல்லாத்தையும் எழுந்த அவங்க தற்கொலை பண்ணிக்கலாமாங்கிற அளவுக்கு யோசிச்சிருக்காங்க உங்களை மறந்துட்டாங்க உங்க கனவுகளை எல்லாம் மறந்துட்டாங்க என்னமா இது சரி விடுமா இங்க வந்து நடந்ததெல்லாம் எங்க கிட்ட சொன்னே அதுக்கே ஒரு மனசு வேணும் நீ அழாத இப்ப நீ அழுதா இங்க இருக்கிற ஒவ்வொருத்தரும் அழ ஆரம்பிச்சிருவாங்க எங்க அப்பாவோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் இல்ல அவர் கூட பழகிருக்காங்களே அவர் கூட இவங்களுக்கும் தொத்தி இருக்கு தெரிஞ்சவங்க யாருக்கு கஷ்டம்னாலும் சரி அதை பங்கு போட்டுக்கிட்டே பழகிட்டாங்க போகட்ட விடு 
ஆத்துல வெள்ளம் கலப்புறண்டு ஓடிக்கிட்டு இருந்தாலும் சரி நம்ம கையளவுக்கு தான் அள்ள முடியும் தாகமா இருந்தா மறுபடியும் அள்ளணும் அது எங்களுக்கு பழகி போயிடுச்சு ஆனா எங்க லைஃப் இப்படியே ஓடிடாது நிச்சயம் எங்களுக்கு ஒரு நல்ல டைம் வரும் நம்பிக்கையோட காத்திருக்கோம் <laughs> Enjoy. I am proud of you my son. This is my day. I want to celebrate full of this day. Maria, Rita, dinner ready panunga. Ivanukku pudicha ellame inga ready a irukanum. Iva, namma paiya devathoda thooda. Devame ippo ivanoda roopathila vandirukke. Ellaya my dear. இவ்வளவு லேட்டா வர இவன் வரும்போது ரிசீவ் பண்றதுக்கு நீ இருக்கணும்னு ஹோட்டலுக்கு போன் பண்ணி சொல்லிருந்தல ஹாய் ஜெனி ஹாய் காலையில லேண்ட் ஆயிட்டேன் நேரம் இங்கதான் வந்த போட்டோல பாத்துருக்கேன் ஆனா நேரில் ரொம்ப கியூட்டா இருக்கு எல்லாரும் உனக்காக காத்துட்டு இருக்காங்க அப்பா அம்மா என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எவ்ரிபடி இனிமே எல்லாத்தையும் எடுத்து வச்சுட்டு கிளம்ப வேண்டியதுதா விசா டிக்கெட் எல்லாத்தையும் எடுத்துட்டு வந்திருக்கானே என் செல்ல குட்டி இனிமே அந்த பிச்சைக்கார ஹோட்டலுக்கு நீ வேலைக்கே போக வேண்டாம் நாளையில இருந்து வரலன்னு போன் பண்ணி சொல்லிடு பையனை பாத்தியா முன்ன வெளியும் இப்படிதான் வந்தான் ஆனா நான் ரூம் விட்டு வெளியே வராம கதவை சாத்திக்கிட்டு இந்த ரூம் குள்ளே இருந்துட்டேன் இப்ப உனக்கு அப்படி கூட நடக்கிறத தடுக்க முடியாத ஒரு நிலைமை இல்ல நேரா இங்க வந்துட்டியா நேரா அவன் கிட்ட போய் பேசு தேவையில்லாத ஏதாவது சொல்லி அந்த பொண்ணை கெடுத்துடாத புரிஞ்சுதா என்ன பத்தி தெரியும்ல உனக்கு இது என்னோட ரொம்ப நாள் கனவு இப்பதான் நிறைவேற போகுது At last, you are coming to my way, to my life. There is no place in the world. There is no place in the beach. You are the one who told me to come to the beach. You are the one who told me to come to the beach. That is correct. என்ன சொல்ல வர இன்னும் ஒரு வாரம் மிஞ்சி போனா பத்து நாள் அதுக்கப்புறம் இந்த ஜெனிஃபர் இன்னொருத்தரோட மனைவி தூக்கு தண்டனை கைதிக்க அவனோட கடைசி நாள் என்னைக்குன்னு தெரிஞ்சிருக்குமே அதுக்கப்புறம் நடக்க போறத யாராலையும் தடுக்க முடியாது ஏத்துக்க வேண்டியதான் ஆனா எங்க நடக்க போறத ஏத்துக்கவும் முடியல இல்ல உனக்காக நான் உன்ன தந்தா ஏத்துக்குவியா ஏத்துக்கணும் அந்த பொண்ணுக்கு மறுபடியும் பாம்பை போக விருப்பம் இல்ல நீ ஓகே சொன்னா பூஜா ஒத்துக்குவா தயவு செஞ்சு வேண்டாம் சொல்லிடாத நடந்ததெல்லாம் மறந்துட்ட அந்த பொண்ணு நீ திரும்ப ஆரம்பிச்சியா நாம வேற ஏதாவது பேசலாம் நீ பேசு நான் கேக்குறேன் இன்னொரு விஷயம் சொல்லட்டுமா சார் ஆண்டி சொல்ல சொன்னாங்க போறதுக்கு முன்னாடி அவங்க உன்னை பார்க்கணுமா தாத்தா இல்லாத நேரத்தில் வந்து பார்த்துட்டு போறியா சார் ஆண்டி சச்சி வா ஒன்னு மறுபடியும் பார்த்ததுல ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு நீ ரொம்ப கோவக்காரன்னு நான் கேள்விப்பட்டேன் உங்க அப்பா மாதிரியே எப்ப பார்த்தாலும் உன்னை பத்தியே தான் இவ என்கிட்ட சொல்லிக்கிட்டே இருப்பா
சண்டை போட்டுக்கிட்டு கேலி பண்ணிக்கிட்டு ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் அன்பா இருந்தும் கூட உங்களையே அறியாம உள்ளுக்குள்ள ஒரு அன்பு இருந்தும் என்னால உங்களுக்குள்ள இருந்த ஆசைய தூக்கி எரிஞ்சிட்டீங்க இல்ல ஒரு காலத்துல என்னால இந்த வீட்டுல இருந்த எல்லாருடைய சந்தோஷமும் போயிடுச்சு இப்ப அதே மாதிரி இன்னைக்கு ஜெனியோட வாழ்க்கையிலையும் நடக்குது ஜெனி இங்க இருந்து போகட்டும் இல்ல சச்சின் என்னால என் குடும்பம் இழந்த சந்தோஷத்தை உன்னாலேயாவது அவங்க அடையணும்னு நான் நினைக்கிறேன் எனக்கு இப்படி சொல்ல கஷ்டமா தான் இருக்கு ஆனா வேற என்ன சொல்றதுன்னு தெரியல எனக்கு இப்பவே இந்த ரூம விட்டு வெளியே போகணும்னு தோணுது சச்சின் என்ன இங்க இருந்து வெளியே கூட்டிட்டு போறியா למנצח על ידותון, לאסף מזמור, קולי אל אלוהים ויצעקה, קולי אל אלוהים והאזן אלי, ביום צרתי אדוני דרשתי ידי, לילה נוגרה, ולא תפוג מענה הנחם נפשי, אזכרה אלוהים ואהמיה אסיך, ותתעטף רוחי סלע, אחזת שמורות עיניי מפעמתי ולא אדבר. ושבתי ימים מקדם שנות עולמים, אזכרה נגינתי בלילה, כי לבבי אסיך ויחפש רוחי, הלא עולמי נזנח, אדוני ולא יוסיף לרצות עוד. אזכרה נגינתי בלילה, כי לבבי... בוא רבגי לפתה, ידעו נלדת קטן. אבלכו מתונגלכו. בא רמת תאווה אלעדה ורווארקה. אני כאישה צונד לנדה, אין כאורי טנצ'נדה. நான் உங்ககிட்ட அதை சொல்லல தாராவ அங்க கூட்டிட்டு போறதுல பையனோட அப்பாவுக்கும் அம்மாவுக்கும் வெறுப்பும் இல்லையா நிவாத்திலையும் பர்ஷாலையும் இருக்கிறவங்களுக்கு ஏற்கனவே தாராவை பத்தி தெரியுமா அவங்களுக்கும் அவ வரதுல விருப்பம் இல்ல இவ்வளவு தூரம் போனதுனாலதான் அவன் இங்க வரும்போது தாராவுக்கு விசாவும் அவன் கொண்டு வரல வேற எந்த வழியும் இல்லைன்னா போற நேரத்துல ஏதாவது ஆர்பனேஜ்லயோ முதியோர் இல்லத்திலயோ விட்டுட்டு போயிடலாம் தான் நான் நினைச்சேன் நல்ல வேலை அந்த நிலம வரல ஒரு வகையில பார்த்தா தெய்வம் என் கூட தான் இருக்கு என்ன போக விடாம தடுத்துட்டு இருந்த ஒரே ஒரு தடையும் இன்னைக்கு போயிடுச்சு நீ எங்க எல்லாரையும் விட்டு போனதுக்கு அப்புறம் எப்படி மனச தேத்திக்க போறேன்னே தெரியல நாங்க இனிமே பார்க்கவே முடியாதா இப்போ கவுண்ட் டவுன் ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு டென் நைன் எயிட் செவன் இங்க பாரு ஜெனி நீ எங்களை விட்டு போக கூடாது அதுக்கு ஏதாவது ஒரு வழி இருக்கா அத நம்மள படிச்சவன் ஒரு தடவை முடிவெடுத்துட்டானா அத மாத்த முடியாது அது போட்டோம் நான் போறதுக்கு முன்னாடி இங்க முடிக்க வேண்டிய வேலை ஒண்ணு இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் உங்க ரெண்டு பேரோட கல்யாணம் ஆனா அது நடக்காது போல இருக்கு ஆனா நான் போனதுக்கு அப்புறமாவது நடக்கணும் சச்சி கிட்ட நான் பேசியிருக்கேன் எப்பவும் மத்தவங்களை பத்தியே யோசிச்சுட்டு இருக்கனால தன்னை பத்தி யோசிக்க மறந்துருவாரு அவர்கிட்ட நீயும் பேசு மனப்பூர்வமா 
பத்திரமா பாத்துக்க மாட்டியா அடுத்த ஜென்மத்துல அவரை என்கிட்ட ஒப்படைக்கணும்ல மாய் காட் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி நாலு ரூபா ஐம்பது பைசா ஒரு காலத்துல என்னோட சம்பளம் கடனை திருப்பி கொடுக்கற ஐடியா இருக்கா அது சரி இப்பவும் குடுக்கறதா இல்ல குடுத்த கடனை திருப்பி கேக்குறப்ப இந்த சிரிப்பு தான் போறதுக்கு முன்னாடி என் கடன் எல்லாம் அடைச்சிருவேன் சொன்ன நான் கிளம்பணும் மாஸ்டர் கடனை பாக்கி வைக்க கூடாதுன்னு பெரியவங்க சொல்லுவாங்க அப்புறம் ஒரு விஷயம் இந்தியன் மணியா கொடுத்துறாத அங்க போய் இந்தியன் மணி யாருக்கு வேணும் அமெரிக்கன் டாலராவோ இஸ்ரேல் ஷேக்கலாவோ திருப்பி கொடுத்துரு இல்லனா விடு நீ டென்ஷன் ஆகாத எனக்கு கொடுக்க வேண்டிய படத்துல இந்த சுவரை ஒயிட் வாஷ் பண்ணி பாய்க்கு கொடுத்துரு கரில எழுதி சுவர் அசிங்கம் பண்றேன் எப்பயும் சொல்வீங்கல்ல சீக்கிரமா அந்த வேலையை முடிங்க இல்லைன்னா ஆள் ஓடிடுவான் பாஸ்கரண்ணா இந்த யோர்தா நதி ஓரத்துல மால் மூணு ஒண்ணு கிடைக்கும் அங்க இருக்கிற மீன்காரங்க அடிக்கிறது நாலு பேக் அடிச்சா லிவருக்கு நல்லது கேள்விப்பட்டது இல்லையா நான் போன உடனே அனுப்பி வைக்கிறேன் அங்கிள் உங்களுக்காக ஸ்பெஷலா ஜூஸ் ஸ்ட்ரீட்ல இருந்து எல்லாரையும் நடக்காது <laughs> 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 தயவு செஞ்சு யாரும் எதிர்பார்க்காதீங்க இந்த ஊரை விட்டு நடுப்ப யாரும் ஏர்போர்ட்டும் வராதீங்க போது <laughs> எனக்கும் <laughs> 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 நீ ஏதாவது சொல்ல வேண்டியது இருந்தா நேர இஸ்ரேலுக்கு வந்துரு அங்க பாக்கலாம் ஓகே பாய் வேண்டான்னு ஒரு வார்த்தை 
அவகிட்ட நான் சொல்லியிருக்க முடியும் அப்பா கூட அவன் அதை விட்டு இறங்கியிருப்பா இல்ல அப்பா அவன் எனக்கு தொடல என்ன ஒரு தடவை கூட அவ திரும்பி பார்க்கல மனச கல்லாக்கிக்கிட்டு போற பாவா நான் ஏன் மனுஷன் நான் போறதே தெரியல நான் மட்டும் ஏன் இப்படி இருக்க எனக்கு அன்புகிற வார்த்தைக்கு அர்த்தமே தெரியாதா ஓ அன்ப நீ மூடி மறைச்சிட்டியேடா ஓ அன்பு அவளுக்கும் தெரியும் எனக்கு கிடைச்ச பொக்கிஷத்தை தவிர விட்டு என்ன நம்பட பாவத்துக்கு அவளும் தம் வாழ்க்கையில நிம்மதி இல்லாம தவிக்கணுமா சந்தோஷத்தையும் விருப்பத்தையும் மற்றவங்களுக்காக தியாகம் பண்றதுக்கு ஒரு மனசு வேணும் அது அவளுக்கு இருக்கு நீயும் அதையே தான் செஞ்சிருக்க நினைச்சேன் <laughs> எங்க கனவுல மண்ண வாரி போட்டுட்டான் ஜெனிபருக்கு மட்டும் தான் இவன் விசா கொண்டு வந்திருக்கான் வீட்டை காலி பண்ண வச்சு பெட்டி படுக்கையோட கிளம்ப வச்சுட்டு எங்களை ஏர்போர்ட்டுக்கு கூட்டிட்டு போய் அங்கேருந்து அவளை மட்டும் கூட்டிட்டு போனோன்னு பிளான் பண்ணிருக்கான் இவனுக்கு என்னோட பொண்ணை கட்டி கொடுப்பேன் ஓ உன்ன கொல்லணும்டா இனி இவனும் போக முடியாது இவனோட பாஸ்போர்ட் விசா எல்லாத்தையும் வாங்கி கிழிச்சு போட்டுட்ட சச்சி உன்னையும் ஜெனியையும் நான் தேவை இல்லாம ரொம்பவே வேதனைப்படுத்திட்டேன் நீ என்ன மன்னிச்சிடுறா எப்படியாவது இங்கிருந்து போனா போதும்னு நினைச்சேனே தவிர அவளோட மனச நான் புரிஞ்சுக்காம விட்டுட்டேன்பா அதுக்கு அந்த தெய்வம் கொடுத்த தண்டனை தான்பா இது எங்களுக்கு இனி ஒண்ணும் வேண்டாம் இந்த மண்ணை விட்டு நாங்க எங்கேயும் போறதா இல்ல இந்த மண்ணில் கால் வைக்க மாட்டேன் அப்படி சொன்னதை நான் வாபஸ் வாங்கிக்கிறையா பிறந்த மண்ணை விட புனிதமான மண்ணு வேற எங்கயா இருக்கு இது என்னோட ஊரு நான் இங்க இருந்து போக மாட்டேன் தெய்வம் இந்த மண்ணில் தயா இருக்கு நான் இங்க இருந்து எங்கேயும் போக மாட்டேன் நீ அந்த சாவிய குடியா தயவு செஞ்சு குடியா குடு இருக்கா Oh! <gasps>